भाइय मीनारुजामान जरा चिनेंना तीन बर्तमान इंजिनियर हिसाब से सामने उपस्थापन कर बड़ भाई कैम्पास बड़ भाई समय मेन्टर बोलते सबकि भूमिका कतटुक परीक्षारोकसम बड़ जिन मैं चाकी तो क्यों ना क्यों पे आज के चाकी पे जाबीटेंट तो शेष कर आगे भाई रिक्वेस्ट कर संक्षेपे परिचय दिन जेटा दिए सबाई भलो भाव चिंते बुझते जान प्रकौशल हिसेबेश विद्युत उन्नयन बोर्ड साले जंत्र कौशल पदे जोगदान कर मिनारे पेज थे शेयर करा विभिन्न पेज थे तथ्य नहीं प्रथम अभिज्ञता शेयर आग्रह परीक्षा दी प्रथम ख्याल कर लगे इंजिनियरिंग चाक्षा इंजिनियरिंग मार्क्स पा जाए सबाई अनेक बस भलो करते जेनारे नलेजे अंशटुकू थे 
সেই অংশে ভালো করলে যারা তুলনামূলক ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং এ যদি কম মার্কস পায় অথবা কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে এই অংশ দিয়ে ব্যাকআপ দিয়ে সহজে চাকরিটা পাওয়া যায় এবং এই জিনিসটা আমি প্রথম দিক দিকে আমি কিন্তু খেয়াল করেছি কিন্তু আমাকে এইভাবে গাইড দেওয়ার কেউই ছিল না নিজে নিজেই অনেকগুলো পরীক্ষা দেওয়ার পরে উপলব্ধি করলাম এবং মনে হয়েছে যে জেনারেল নলেজে যদি আমি অ্যাভোব নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস অথবা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস ক্যারি করতে পারি তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে কোনো একটি অংশে টেকনিক্যাল পার্টে যদি ভুলও হয় তাহলেও সেটি ওভারকাম করা সম্ভব सुविधा हो कारण আমি দেখেছি যে আমি যখন টেকনিক্যাল পরীক্ষা দিতে গিয়েছি আমরা যত ভালোই টেকনিক্যাল পরীক্ষা দেই না কেন অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় সঠিক করে আসা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে যদি আমি জেনারেল নলেজ পার্টটা ভালো করতে পারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এর তুলনায় সাধারণ জ্ঞান অংশটুকু তুলনামূলকভাবে সহজ আমরা দীর্ঘ চার বছর ছয় বছর প্রায় ছয় বছর আমি কোর্স ডিউরেশন চিন্তা করলে ইন্টারমিডিয়েট এর পর থেকে সাধারণ জ্ঞান অথবা বাংলা ইংরেজি এই যে সংস্পর্শে না থাকার কারণে আমাদের মনে হয় এই অংশটুকু কঠিন কিন্তু আমি বলবো যে সাধারণ জ্ঞান চাকরি পেতে আমাদেরকে প্রায় আশি থেকে নব্বই ভাগ সহযোগিতা করে শুধু যে টেকনিক্যাল ঠিক বর্তমান যে প্রতিযোগিতামূলক চলছে সেখানে টেকনিক্যাল দিয়ে চাকরি পাওয়াটা বলতে গেলে একেবারেই অসম্ভব এটা হচ্ছে আমার আমার না সাথে দুই সালে যারা যোগদান করেছি তাদের সবারই একশো আমরা একশো সত্তর জন যোগদান করেছি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে একই সাথে ওই সময়ে যারা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি পিজিসিবি ডেস্কো ডিপিডিসি সহ বাংলাদেশ বাণী উন্নয়ন বোর্ড এই ধরনের যত ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা হয়েছে সেখানে সবাই একটাই অভিমত যে শুধু টেকনিক্যাল দিয়ে পুরোপুরিভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি পাওয়া একেবারেই অসম্ভব আমি ভাই তার একটা নিজে উদাহরণ ভাই যে আসলে আমার প্রথম দিকে আমি প্রতিটা অলমোস্ট হচ্ছে প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট বা এইটি পার্সেন্টের মতো জব পরীক্ষা আমি রিটার্নে টিকছি প্রথম দিকে হচ্ছে যে আমি জব গুলার ভাইবা দিয়ে হচ্ছিল না তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার দুইটা প্রবলেম একটা হচ্ছে আমার ভাইবা প্রবলেম আর একটা হচ্ছে আমার নন ডিপার্টমেন্টাল প্রবলেম এই নন ডিপার্টমেন্টাল যে প্রবলেম বা আমার জেনারেল নলেজে যে প্রবলেম গুলা হচ্ছে সেইগুলা এই যে একটা প্রবলেম ফেস করতেছি যখন আমি আপনি আমাকে বললেন যে জেনারেল নলেজ ফর টেকনিক্যাল জব এর জন্য এরকম কিছু একটা করা যায় কিনা তখন কিন্তু ভাই আমি আপনার কথা একবারে রাজি হয়েছি কারণ আমি জানি আমি যেটা ফেস করছি প্রবলেম সেটা আমার অনেকে আমার আশেপাশে যারা ভাই ব্রাদার আছে যারা জুনিয়র আছে বা যারা আমার ফ্রেন্ড যারা আছে তারা তো সেম জিনিসে ফেস করবে তো এটা যদি একটা অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে যদি শোনা যায় তাহলে জিনিসটা আরো বেশি ভালো হয় তো দ্বিতীয় যে ভাই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে জেনারেল নলেজ না করে তো চাকরি পাওয়া এখন সম্ভব হচ্ছে না তাহলে আমরা জেনারেল নলেজ থেকে কি কি করতে পারি বা জেনারেল নলেজ আসলে কি কি আসে জেনারেল নলেজ বলতে তো অনেক কিছু বুঝায় যেমন জেনারেল নলেজ বলে এটা বুঝাইতে পারে যে ধরেন আপনার ইরাকের মুদ্রার নাম কি অথবা এটাও বুঝাইতে পারে জেনারেল নলেজ হিসেবে যে কালকে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কোন শাড়ি পড়ছে সেফান একটা কোন একটা ইভেন্ট ঘটছে যেখানে একটা অনেক ধরেন সেটা হচ্ছে কান ফেস্টিভাল হয়েছে এই ব্যাপারটা এখন আমি আসলে কোন টপিক গুলা পড়বো এই ব্যাপারে 
এই ব্যাপারে আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরে আমাদের প্রথম ভীতি হচ্ছে জেনারেল নলেজ মানেই কঠিন যে এই মুদ্রার নাম মুখস্থ করতে হবে দেশের রাজধানীর নাম মুখস্থ করতে হবে দেশের বিভিন্ন নিউজ জানতে হবে দেশের রাস্তাঘাটের নাম মুখস্থ করতে হবে ভাস্কর্য মনে রাখতে হবে আসলেই ব্যাপারটা এরকম না আমার অভিমত হচ্ছে যে জেনারেল নলেজ বর্তমান সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরির পরীক্ষায় যে ধরনের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় আসে সেটি আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন সেটা চাকরির ক্ষেত্রে নিজে চলার জন্য সাধারণভাবে এই জিনিসগুলো আমাদের আসলেই জানা প্রয়োজন সেই জায়গা থেকে আমি যদি বলতে চাই যে আমাদের সাধারণ জ্ঞান পড়া নিয়ে কাউকে ভীতি ভয় পাওয়া যাবে না প্রথম পরামর্শ হচ্ছে এটা যে আমরা ভয় পাই যে সাধারণ জ্ঞান পড়তে গেলে আমাদেরকে এই দেশের মুদ্রা মুখস্থ করতে হবে আমাদের দেশের বিভিন্ন জায়গার নাম মুখস্থ করতে হবে আসলে ব্যাপারটি এরকম নয় এটি সহজ একটি প্রক্রিয়া এবং সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে আমরা আমি এবার মানে স্টেপ বাই স্টেপ ভিতরে ঢুকতে চাচ্ছি সবাই শুনতে পাচ্ছেন আমি আশা করি মেনার এই ব্যাপারটা কনফার্ম করলে আমি আস্তে আস্তে এখন টপিক্স এর ভিতরে যেতে চাচ্ছি জি আপনারা যদি আমাদের কথাগুলো শুনতে পারেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা আমাদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছেন কারণ এখন যে টপিকটি নিয়ে কথা হবে আমি সাধারণ জ্ঞানে কোন টপিকগুলো পড়ব এবং কিভাবে পড়ব এই জিনিসটা নিয়ে ভাই একদম ডিটেলস বলবেন তো এটা যদি আপনারা মিস করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনারা একটা বড় জিনিস মিস করে ফেলবেন কারণ হচ্ছে যে আপনাদের নন টেকনিক্যাল বা জেনারেল নলেজ যে পার্থক্য থাকে সেটা কিন্তু আমাদের চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং হচ্ছে যে তার চাকরির করে ফুল কোশ্চেনের মধ্যে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট মার্ক ক্যারি করে তো ভাই যেহেতু এই টপিকটা নিয়ে কথা বলবেন তো আপনারা হচ্ছে যে কাইন্ডলি আমাদেরকে জানান যে আপনারা আমাদেরকে শুনতে পারতেছেন জি ভাই একজন আমাদেরকে বলছে জি ভাই একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে তো ভাই আপনি এখন কন্টিনিউ করতে পারেন হ্যাঁ আমরা আমাদের নন টেকনিক্যাল পার্টটাকে আমরা ভাগ করব বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কম্পিউটার মানসিক দক্ষতা এবং গণিত এই এই যে ভাগ বললাম বাংলা ইংরেজি মানসিক দক্ষতা সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক গণিত এবং কম্পিউটার এর বাইরে আমাদের কিছু বিদ্যুৎ বিভাগের যে প্রশ্নগুলো হয় সেখানে যদি আমি বলতে চাই সেখানে পিডিবি কি করে পিডিবি যদি একশো একশো মার্কসে পরীক্ষা নিলে সেখানে চল্লিশ মার্কস রাখে নন টেকনিক্যাল কিন্তু সেখানে তারা বিদ্যুৎ বিভাগের কিছু প্রশ্ন রাখেন যেমন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের বর্তমান অগ্রগতি নিয়ে তাদের দশ মার্কসের একটি প্রশ্ন থাকে এটি শুধুমাত্র বিদ্যুতের জন্য হয় অনেক সময় অন্য ডিপার্টমেন্ট এটা নাও নিতে পারে তবে আমাদের মূল প্রকাশটা থাকবে হচ্ছে বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পার্ট মানসিক দক্ষতা গণিত এবং কম্পিউটার এই জায়গাগুলো থেকে যে ডিপার্টমেন্টই পরীক্ষা নিক না কেন সেটা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারে আউসনুল্লাহ হতে পারে আইবিএ হতে পারে তারপর হচ্ছে এমআইএসটি হতে পারে এই যে যেই পরীক্ষা নিক না কেন এই জায়গাতে দেখা গেছে এই অংশগুলো থেকে অবশ্যই আমাদের প্রশ্ন থাকবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আমরা মার্কস পেয়ে থাকি যেমন যদি আমি বলি পানি উন্নয়ন বোর্ড তারা বিশ থেকে তিরিশ মার্কস পর্যন্ত সাধারণ জ্ঞান দেয় নন টেকনিক্যাল দেয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রায় চল্লিশ পার্সেন্ট নন টেকনিক্যাল পার্ট হিসেবে দেয় তারপরে আমি যদি পিজিসিবি বলি ইজিসিবি বলি তাহলে এরা টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট নন টেকনিক্যাল পার্ট দেয় বাকিগুলো টেকনিক্যাল এভাবে করে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে এবং আমরা বুয়েটের বাইরে যদি পরীক্ষা কেউ নেয় তাহলে সেখানে দেখা যায় যে প্রায় পঞ্চাশ ভাগই সাধারণ জ্ঞান থাকে এবং পঞ্চাশ ভাগ আমাদের টেকনিক্যাল পার্ট থাকে তাহলে আমাদেরকে এভাবেই প্রস্তুতি নিতে হবে যে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন ভালো করব তার পাশাপাশি আমাকে অবশ্যই এই নন টেকনিক্যালের এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমাকে একশো ভাগ না হলেও কমপক্ষে নব্বই ভাগ সম্পন্ন করতে হবে 
প্রস্তুতি এবং দেখা যায় যে তুলনামূলক ভাবে টেকনিক্যাল পার্টের প্রিপারেশনের চাইতে এই পার্টের প্রিপারেশন সহজ কিন্তু আমাদের মধ্যে ম্যাথে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেদের দুর্বলতা নেই বললেই চলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা ম্যাথমেটিক্সে ভালো কিন্তু কম্পিউটার মানসিক দক্ষতা এবং বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিকের এই ব্যাপারটাতে সবারই প্রচন্ড একটি ভয় কাজ করে এই ভয়গুলো টানোর জন্য প্রথমত আমাদেরকে ভয় পাওয়া ভয় পাওয়া যাবে না আমাদের ভীতি থাকা যাবে না ধরে নিতে হবে যে টেকনিক্যালের চাইতে এই জিনিসগুলো সহজ এবং আসলেই সহজ কেউ যদি একটু মনোযোগ দিয়ে অনলি এক মাসের মতো শুধু এইগুলোর পেছনে সময় দেয় তাহলেই অন্তত পক্ষে ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরির জন্য যে ধরনের নন টেকনিক্যাল আসে সেগুলোতে একশো পার্সেন্ট মার্কস পাওয়া সম্ভব আমি গ্যারান্টি দিব কেউ যদি মনোযোগ সহকারে পড়ে আমি সেই ভাগগুলো এখন প্রথমে আমি কিভাবে পড়তে হবে এবং কোথা থেকে প্রিপারেশন নিলে সবচেয়ে কম সময় অর্থাৎ এফিসিয়েন্ট ওয়েতে কম রিসোর্স থেকে কম সময়ে আমি সেই জিনিসগুলো কাভার করতে পারবো সেই ব্যাপারে আমি প্রথমে আমি বাংলা বলবো বাংলা আমাদের দুটো ভাগ আছে একটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্য বাংলা ব্যাকরণ তো আমরা বিসিএস যদি প্রিপারেশন না নেই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে স্পেসিফিক বিসিএস যারা প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা তাদের পড়াশোনা হবে এলোবরেট এবং বিস্তৃত পড়াশোনা তাদের বিশেষ প্রশ্ন এবং উত্তর সম্বলিত একটি বই নীলক্ষেতের যে কোনো একটি দোকান থেকে কিনে নিতে হবে যারা একেবারেই নতুন যারা কেউ সদ্য পাস করেছে তাদের জন্য প্রথম পরামর্শ হচ্ছে বিসিএস বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্ন সম্বলিত একটি এবং সমাধান সম্বলিত একটি বই নীলক্ষেতে পাওয়া যায় এটা অ্যাসিওরেন্স বের করে বিভিন্ন বের করে বিভিন্ন দশ বছরের বা প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশতম বিসিএস বা এই যে রিসেন্ট যেটা গেল তেতাল্লিশতম বিসিএস এই পর্যন্ত একটি বই সংগ্রহ করতে হবে এবং এই বইয়ের প্রশ্নগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে এই বইয়ের প্রশ্নগুলো দেখলে আমি আমরা প্রথম ধার প্রথমত ধারণা পাব যে চাকরির পরীক্ষাতে কি ধরনের নন টেকনিক্যাল প্রশ্ন আসতে পারে এটা হচ্ছে প্রথম পরামর্শ তারপর মিনার তোমার তুমি একটু কিছু বলতে চাইলে বলতে পারো দেন আমি পর টপিকসে যাব আচ্ছা ভাইয়া এখানে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই প্রথমে বিসিএস এর একটা হচ্ছে যে আপনি কশেন ব্যাংক বলতে পারেন আপনি কশেন ব্যাংক কালেক্ট করবেন সেটা যে কোনো প্রকাশনী হতে পারে অবশ্যই এমন কোনো প্রকাশনী নেবেন না যেখানে তাদের অ্যান্সার গুলো ভুল থাকে আপনি অবশ্যই রিনাউন্ড কোন কোম্পানি নিতে পারেন আমরা কোম্পানির নামে এখানে প্রশ্ন সম্বলিত বই বের করে এটাও ভালো হবে এরাও চেষ্টা করেন কম ভুল নিয়ে বইটি সম্পাদনা করার জন্য তাহলে আপনারা এরকম টাইপের একটা বই অবশ্যই ফলো করবেন नवम दशम श्रेणी जो बी पढ़े मुनिर चौधर से पुरो पुरो बी नीते नये दस समय যে সম্পাদনার যে বইটি ছিল আমার মতে ওই বইটি ভালো বর্তমান সময়ে বিভিন্ন এডিট হয়ে আর ওই বইটির কোয়ালিটি অতটি অত ভালো নেই বলে আমার মনে হচ্ছে তবে পুরনো বই যদি নাও পাওয়া যায় তবে নতুন বই থেকে বাংলা ব্যাকরণ অংশের জন্য মুনির চৌধুরীর নবম ধরন শ্রেণীর বাংলা ভাষার জন্য যে ব্যাকরণ বইটি আছে ওই বইটি অনুযায়ী সব টপিক্স পড়লে ওখান থেকেই বাংলা ব্যাকরণ অংশের সমস্ত প্রশ্নই কমন পাওয়া যাবে এর বাইরে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের ওই বইতে কিছু জিনিস সব জিনিসই আছে কিন্তু কম দেওয়া তো আমাদের বেশি প্র্যাকটিসের জন্য আমরা একটা ডাইজেস্ট কিনতে পারি সেই ডাইজেস্ট থেকে টপিক্স অনুযায়ী শুধু আমরা প্র্যাকটিস করব 
কঠিন কিছু না যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি প্রতি শব্দ বা সমর্থক শব্দ এটি ওই বইতে খুবই অল্প সংখ্যক দেওয়া আছে কিন্তু এইটা আমাদের প্রায় পরীক্ষায় আসে তাহলে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা অ্যাসিওরেন্স বা যে কোনো একটা কোম্পানির ডাইজেস্ট কিনে সেখান থেকে আমরা দেখতে পারি সেখান থেকে আমরা বিপরীতাত্মক শব্দ তারপর শুদ্ধিকরণ এক কথায় প্রকাশ বাগধারা এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা ডাইজেস্ট থেকে দেখব কারণ মুনির চৌধুরীর ব্যাকরণে এই জিনিসগুলো খুবই সামান্য আছে জাস্ট আমাদেরকে পড়তে হবে কিন্তু প্র্যাকটিস করার জন্য অন্য যে কোনো একটি বইয়ের সহযোগিতা নিতে হবে এটা হচ্ছে ব্যাকরণ অংশ তাহলে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং আর একটি জিনিস যেটা প্রায়ই আসে সেটা হচ্ছে শব্দ ভাণ্ডার এবং শব্দ ভাণ্ডারটা মুনির চৌধুরীর যে বইটি আছে সে বইতে একেবারে খুবই কম আছে এবং শব্দ ভাণ্ডারটা আমরা অবশ্যই ভালোভাবে দেখব অনেকে বলতে পারেন এটা মুখস্থ করতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় যে কোনো একটি নিন আপনি ফরাসি শব্দ সরি ফার্সি শব্দ মুখস্থ করুন দেখবেন আরবিগুলো বুঝতেই পারবেন কোনগুলো আরবি আর বাকি যে পর্তুগিজ বা জাপানি বা ফার্সি ফরাসি শব্দ ওলন্দাজ এই জিনিসগুলো আপনারা তখন অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারবেন আর কারক সমাস বিভক্তি এইগুলো মুনির চৌধুরীর বই থেকে দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন শুধুমাত্র প্র্যাকটিসের জন্য একটি ডাইজেস্টকে অনুসরণ করুন আমার মতামত এখান থেকে আপনারা শতভাগ কমন পেয়ে যাবেন কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় নন টেকনিক্যাল প্রশ্ন তুলনামূলকভাবে বিসিএস বা অন্য চাকরির পরীক্ষা থেকে সহজ করা হয় এটি বাংলা সাহিত্যের গ্রামের গ্রামার অংশের জন্য এই ব্যাপারে তারপর আমি চলে যাব সাহিত্য সাহিত্য হচ্ছে বিশাল একটি মহাসমুদ্র বলা যেতে পারে মহাসমুদ্র মহাসাগর বলতে পারেন আপনার বাংলা সাহিত্য আমাদের আমাদের মানে এত বড় একটি অংশ যেটি পড়ে শেষ করা সম্ভব না তাহলে এখন বলতে পারেন যে তাহলে এইখানে এত অনেক প্রশ্নই থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারি বাংলা সাহিত্যের জন্য খুবই সহজ একটি পরামর্শ হচ্ছে আপনারা যদি এখন লিখে নিতে পারেন তাহলে ভালো হয় আর যদি না লিখতে পারেন লাইক থেকে আপনারা দেখতে পাবেন আমি কয়েকজন রাইটার্স লেখক বা সাহিত্যিকের নাম বলবো তা সেইগুলো অনুসরণ করলে আপনারা প্রশ্ন পেয়ে যাবেন যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা যাদের থেকেই বলা হয় প্রথমেই হচ্ছে বাংলাদেশি বিখ্যাত সাহিত্যিক এদেরকে আপনাদের অবশ্যই পড়তে হবে এই শ্রেণীতে প্রথমত যারা আসেন সামসুর রহমান সৈয়দ সামসুল হক রোকেয়া শাখাহত হোসেন এই জাতীয় বাংলাদেশি যত সাহিত্যিক আছেন বা কবি আছেন সাম্প্রতিক সময়ের এবং পুরনো এরা আর বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নুরুল ইসলাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত মীর মোশারফ হোসেন ছাড়াও এবং আপনারা যদি বিসিএস এর কেউ সিলেবাস নামাতে চান প্রিলিমিনারি সেখানে এগারো জন সাহিত্যিক আছেন উল্লেখ করে দেওয়া আছে সেই এগারো জন সাহিত্যিক দেখে দেখেই আপনারা যে কোনো বই থেকে পড়তে পারেন সেখান থেকে পড়লে এই প্রশ্নগুলোর আপনারা উত্তর দিতে পারবেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় এই কতিপয় লেখকের ভেতর থেকেই প্রশ্নগুলো করা হয় আপনার বেশি পড়ার দরকার নেই অনেক সাহিত্যিক পড়ার দরকার নেই এই কতিপয় সাহিত্যিকের প্রশ্নগুলো পড়লে পেয়ে যাবেন এরই সাথে আরেকটি জিনিস আমাদের পড়তে হবে বর্তমান সময় প্রচুর প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে চলে এসেছি এবং মুজিব বর্ষ শতবর্ষ উদযাপন করছি সেক্ষেত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক লেখ সাহিত্যগুলো সেটা হতে পারে উপন্যাস কবিতা কাব্যগ্রন্থ এই এই জাতীয় যত গান এই জাতীয় লেখনিগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি যে বা লেখনিগুলো আছে সেগুলো আমাদের
ভাইয়া আপনার মনে হয় নেটে একটু সমস্যা হচ্ছে আপনি এখন হচ্ছে বাফার করতেছেন অথবা হচ্ছে আপনি থেমে আছেন আমরা আপনাকে আসলে শুনতে পারতেছিলাম না মিনার শুধু ভাইয়া টেকনিক্যাল ডিফল্টের কারণে আমাদের এখান থেকে একটু হচ্ছে যে হয়তো পারে নেট চলে গেছে ভাইয়া এরকম হতে পারে এর জন্য ভাইয়া কিছুক্ষণের মধ্যে হচ্ছে আমাদের সাথে আবার জয়েন করবে তো ততক্ষণ আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আশা করি সেশনটা খুবই ভালো হচ্ছে খুবই ইনফরমেটিভ হচ্ছে যে জিনিসগুলো আসলে আপনারা আসলে কি শুনতেছেন আপনারা আসলে নিজে বুঝতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনারা পরীক্ষায় বসতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তো আপনাদের কাছে যদি হাতের কাছে যদি খাতা কলম থাকে তাহলে আপনারা নোট করুন অথবা আপনারা হচ্ছে যে ওয়ার্ড ফাইল অথবা আপনারা ফোনে যে কোনো অ্যাপ ইউজ করে আপনারা নোটগুলো করতে পারেন ভাইয়া যে কথাগুলো বলতেছে সেই কথাগুলো অবশ্যই অবশ্যই অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং নোট করার মতো আমি অলরেডি কমেন্ট করে রাখছি যে প্লিজ রাইট ডাউন অল দ্য সাজেশন অ্যান্ড আবারও বলতেছি আপনারা জিনিসগুলোকে নোট করে রাখুন কারণ এরকম হচ্ছে জার্ক ফ্রি কন্টেন্ট এরকম হচ্ছে যে আপনার গোল্ডেন টিপস আপনি জীবনেই পাবেন না কথাও আর এখন এমন সময় হয়েছে প্রতিযোগিতার জব পরীক্ষাগুলোতে এমন বেশি হয়েছে যে আপনি যদি দেখা যাচ্ছে নন টেকনিক্যাল পার্ট যেটাকে আমি বলি জেনারেল নলেজ পার্ট সেই জেনারেল নলেজ পার্টে যদি আপনি ভালো না করেন তাহলে আপনি কিন্তু টিকবেন না জবে ঠিক আছে এটাকে কোনোভাবেই সম্ভব না আপনি ফিফটি পার্সেন্ট মার্কসে যদি খারাপ করেন তাহলে ঠিক আছে কখনোই পসিবল না সো এই যে ভাইয়া যে আমাদের টপিকগুলো নিয়ে যে আমাদেরকে বলতেছে আমাদেরকে এত সুন্দর করে কুসাই দিতেছে সেই জিনিসগুলো আপনারা একটু নোট ডাউন করেন কাইন্ডলি যদি আপনারা নোট ডাউন করেন তাহলে জিনিসগুলো আসলেই অনেক বেশি সুন্দর হবে এবং ইতিমধ্যে ভাইয়া আমাদের সাথে জয়েন করছে ভাইয়া তার হচ্ছে যে পরবর্তী যে কার্যক্রমটি আছে সেটা কন্টিনিউ করবে ধন্যবাদ এর পরের বিষয় হচ্ছে ওয়েলকাম ভাইয়া अगेन আমরা ইংলিশ ধন্যবাদ আমার নেটওয়ার্কটা একটু ঝামেলা করছে আমি আবারো দুঃখিত এর পরের যে বিষয় সেটা হচ্ছে ইংরেজি ইংরেজিতেও দুটি পার্ট আছে একটা হচ্ছে লিটারেচার जेटुकू ना जानले अनुजी एक देखे रखें से क्षेत्र में मन करें प्रोभाइड करते हैं मिनारे माध्यम से प्रोभाइड करब আর যদি আমি এখন মুখে বলি ডিসকাস করি তাহলে সেটা আমি বলবো যে ইংরেজি সাহিত্যের কে কি সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্যের মতো বাংলাদেশ বাংলা সাহিত্যে যেমন উপন্যাসের জনক আছেন বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি সাহিত্য একজন উপন্যাসের জনক আছেন ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন উপাধি আছে কবি যেমন উইলিয়াম অর্শদকে বলা হয়েছে প্রকৃতির কবি এরকম যে উপাধিগুলো আছে এবং কে কি সৃষ্টি করেছেন এবং কে কোন যুগের কবি অন্তত পক্ষে এইটুকু আপনারা জেনে রাখুন তাহলে আপনাদের ইংরেজি সাহিত্য কাবার হয়ে যাবে সামান্য ইংরেজিতে ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে কে কি সৃষ্টি করেছে যেমন ইংরেজি প্রবন্ধ এস এ এস এর জনককে এটা আসতে পারে কবিতার জনককে এটা আসতে পারে উপন্যাসের জনককে এটা আসতে পারে এবং কে কোন বিষয় যেমন আবার হচ্ছে যুগ বিভাগে কে মডার্ন এজের কবি কে হতে পারে যে এলিজাবেথ এলিজাবেথ কবি কে ছিল এই ধরনের যে প্রশ্ন রোমান্টিক রোমান্টিক যুগের কবি কে কে কাকে মহাকাব্যের যেমন জন মিল্টন কে বলা হয় মহাকাব মহাকাব্যের জনক এপিক এপিক কবি তো এপিক পোয়েট বলা হয় জন মিল্টন তো এরকম আপনারা সামান্য কিছু প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন সেটি আপনারা যে কোনো একটি ইংলিশ লিটারেচারের কনফিডেন্সের একটি বই আছে কনফিডেন্সের একটি বইয়ের শুরুতেই আপনারা এগুলো পেয়ে যাবেন শুধু এই জিনিস অল্প জিনিসটুকু জানলেই দেখবেন যে পরীক্ষাতে আপনার ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে কোনো ধরনের মার্কস আপনার থেকে কাটা যাচ্ছে না প্রায়ই দেখা যায় 
আমাদের এই ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছি আমাদের মনে হয় বুয়েটে সাররা একটু ইংরেজি সাহিত্য চর্চা করেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর পাশাপাশি তারা মাঝে মাঝে দুই একটি ইংরেজি সাহিত্যে প্রশ্ন হঠাৎ করে দিয়ে থাকেন যে কে রোমান্টিক যুগের কবি কে তারপর আধুনিক যুগের কবি নিচের কে আধুনিক যুগের কবি এই কবিতাটি কে লিখেছেন বা ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূচনাকারী কে আমার আমার খুব ভালো লাগে আরেকটা জিনিস মনে হয় স্যার একটু বেশি দেয় সেটা হচ্ছে ইওলজি মানে কে কার কার মরার পরে একটা জীবন গাথা লিখছে বা শোক গাথা লিখছে এই জিনিসটা একটু দিতেছে ইদানি মানে ইওলজি একজন মারা গেছে তার উপর যে শোক গাথা যে লেখা হয় শোক শোক কবিতা শোক কবিতা শোক কবিতা হ্যাঁ হ্যাঁ এই 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 জিনিসটা এটা হতে পারে যে কবিতার যেটা আমরা কিছু বলে এটাকে পোয়েটিক টার্মস পোয়েটিক টার্মসটা দেখতে পারেন পোয়েটিক টার্মসটা অনেকের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য আমি একটু সহজ করে বললাম পোয়েটিক টার্মস অল্প কিছু আছে সব মিলে পঁচিশটার মতো পোয়েটিক টার্মস হয়তো আমি পেয়েছি এই খুব সহজ এই পোয়েটিক টার্মসগুলো জানলে হাই প্যারাবল আছে এওলজি আছে এই ধরনের কিছু আছে সেগুলো আপনারা দেখতে পারবেন এবং খুবই সহজ মানে একেবারেই কঠিন না এগুলো যে কোনো একটি গাইডে বাংলা ভাবেই দেওয়া আছে এবং একটি করে সবচেয়ে বড় প্রস্তুতির সময় এই যখন আপনি পোয়েটিক টার্মস গুলো খেয়াল করবেন অথবা কোন একটি কবি সম্পর্কে যখন পড়বেন তখন তার সাহিত্যকর্ম যখন দেখবেন দেখবেন তার প্রকৃতিটা বুঝতে পারবেন সেটা শুধু বাংলাতে না ইংরেজিতেও যে কে কোন ধরনের কবি লিখেছে আমি যদি জীবনানন্দ দাসকে দেখি জীবনানন্দ দাসের লেখার কবিতা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কেবলমাত্র জীবনানন্দ দাস লিখেছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম যখন পড়বেন তখন আপনি অটোমেটিক বুঝতে পারবেন যে এটা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কে লেখা সম্ভব একটু গুলিয়ে যায় শুধুমাত্র শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তাছাড়া মোটামুটি দুজনে তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা দেখলেই বোঝা যায় যেটা রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরেজিতেও যখন আপনি সাহিত্যকর্মগুলো দেখবেন কবিতা বা উপন্যাস তখন দেখবেন এই যে এই সাহিত্যকর্মটা ইনি কেবলমাত্র লিখতে পারেন কারণ প্রত্যেকের নামের সাথে তার সাহিত্যকর্মের একটি যেন একটা অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় যেটা আমি পড়ার সময় প্রায় অনুভব করেছি এবং যখন পড়েছি তখন ওভাবেই মাথায় সেট করে নিয়েছি যে এই লেখাগুলো ইনার লেখা আর পোয়েটিক টার্মস গুলো পড়ার সময় যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা একটা করে এক্সাম্পল অবশ্যই একটা করে যে আমি একটা যদি বলি অতি রঞ্জন একটা আছে হাইপার বোল হ্যাঁ তো এটা একটা উদাহরণ আছে যে টেন সেকেন্ড স অ্যাট এ গ্লেন্স এখন দশ হাজার কিন্তু এক পলকে দেখা সম্ভব না এটা হচ্ছে অতি রঞ্জন আই স টেন থাউজেন্ড অ্যাট এ গ্লেন্স এটাকে বলা হচ্ছে হাইপার বোল অতি রঞ্জন আর ইওলজি বলা হচ্ছে শোক কবিতা এই শোক কবিতা কার এটা এটা মাঝে মাঝেই প্রায়ই আসে বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে তো এর একটি উদাহরণ মনে রাখবেন এভাবে করে আপনারা যদি যে পোয়েটিক টার্মস গুলো পঁচিশটার মতোই আছে আমার জানা মতে বা কম বেশি হতে পারে এই এই এর ভিতর থেকেই আসে এবং আপনারা এইগুলো একটু দেখবেন যে কোনো একটি প্রিলিমিনারির ইংরেজি লিটারেচার বই থেকে আমি বলেছি যে ইংরেজি লিটারেচারের জন্য কে কি আবিষ্কার করেছে আবিষ্কার আবিষ্কার বলা যেতে পারে বা লিখেছে যেমন উপন্যাসের জনককে কবিতার জনককে আধুনিক যুগের জনককে এরকম অথবা কাকে কি উপাধি দেওয়া আছে এগুলো আর এর পরে গিয়ে কে কোন যুগের কবি ইংরেজি সাহিত্যের আর এরপরে পোয়েটিক টার্মস এটাতে আপনার ইংরেজি লিটারেচার একেবারেই কাভার হয়ে যাবে এবং আপনাদের যদি এই জানি জিনিসগুলো বুঝতেও কোনো সমস্যা হয় যে আমি এই ইংরেজি লিটারেচারের পোয়েটিক টার্মগুলো বুঝতে পারছি না বা এটা আমার কাছে বিরক্তি লাগছে আপনারা মিনার বা আমার সঙ্গে যে কোনো সময় আপনাদের নাম্বার দিয়ে দেব পরবর্তীতে যোগাযোগ করবেন আমি বুঝিয়ে দেব এটা খুবই সহজ এটা কোনো ভাবেই কঠিন না আমরা শুধু ভয় থেকেই আমরা এই জিনিসগুলো ধরি না আমি নিজেও ভয় পেতাম আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমি এই জিনিসগুলো জেনেছি অনেক পরে যেটা আমার পরে জানার পর আমার মনে হতো আর কি সুন্দর সহজ জিনিস কিন্তু আমি সবসময় ভয়ের কারণে আমি মিস করে গেছি এরপরে আমি আসবো গ্রামারে ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে আমরা সবাই গ্রামার জানি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের ছেলেরা এই ইংরেজিতে সবতে একটু ভালো হয় বলে আমি বিশ্বাস করি হয়তো আমি ভালো না বাট আমি দেখেছি যে আমার বন্ধু বান্ধব এবং আমাদের ব্যাটসমেটদের মধ্যে জুনিয়র বা সিনিয়ররা দেখেছি ইংরেজিতে অনেক তুখো তারা অনেক ইংরেজি পারে অনেক ওয়ার্ড জানে ওই ক্ষেত্রে বুয়েট বা অন্য চাকরি নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো যেটা ফলো করে সেটা হচ্ছে বেসিক গ্রামারটা এই বেসিক গ্রামারের মধ্যে কি আসতে পারে রাইট ফর্মস অফ ভার্ব 
এটা অবশ্যই আসবে কম বেশি অবশ্যই আসবে তারপর সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এটা দেখতে হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নাম্বার ভয়েস দেন হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ জেন্ডার ন্যারেশন এই সেন্টেন্স এবং ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্স লাইক দ্যাট সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অ্যান্ড সিনোনিম অ্যান্ড টোনিম আর বুয়েট মাঝে মাঝে কিছু ভোকাবুলারি দেয় সেগুলো জিআরই অর্ড কিন্তু আমি নিজে জিআরই অর্ড জিআরই প্রিপারেশন কখনো নেই নি তবে কারো যদি মনে হয় যে ইংরেজি অর্ড জানা প্রয়োজন আসলে ইংরেজি অর্ড জানা খুব ভালো তাহলে জিআরির থ্রি থার্টি থ্রি ব্যারন্স এইটি এখানে তিনশো তেত্রিশটা অর্ড আছে এগুলো জানলেই মোটামুটি হয়ে যায় এবং এগুলো খুবই কমন অর্ড এগুলো আমার আমার মনে হয় অনেকে ইউনিভার্সিটি পড়ার আগেই এই অর্ডগুলো সম্পর্কে জানা জানে বা পড়তে পড়তেই চাকরি পরীক্ষার আগে এই এই শব্দ সম্পর্কে ধারণা আছে ওখানে নেটে সার্চ দিলে ব্যালেন্স থ্রি থার্টি থ্রি অনেকেই রেডি করে রেখেছে সেও সেটি দেখলেই সেখানে সিনোনি অ্যান্টোনি মড মিনিং সহ দেওয়া আছে এগুলো দেখলে ইংরেজি গ্রামার পার্ট পুরোপুরি কাভার হয়ে যাবে আমার আমার বিশ্বাস যে আমি যে গ্রামারগুলো বললাম রাইট পার্টস অফ ভাব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন পার্টস অফ স্পিচ ন্যারেশন ভয়েস সেন্টেন্স দেন হচ্ছে ইডিয়ম ফ্রেজ এই এই জাতীয় জিনিসগুলো দেখলে জেন্ডার অ্যান্ড নাম্বার এইগুলো দেখলেই আমাদের ইংরেজি গ্রামার পার্টটা কাভার হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি হোস্টকে দেন কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি ভাই আপনি যত সুন্দর ভাবে হচ্ছে যে উপস্থাপন করতেছেন এখানে আসলে বলার কিছু নেই আমিও শুনতেছি আমিও কিছু কিছু নোট করে রাখতেছি আমার নোট প্যাডে তো সামনে আমি তো বাচ্চা কাচ্চা পড়াই সামনে আর কি কাজে দিবে যেগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি তো নিজে যেগুলো পড়ছি এরপরে আপনি যেগুলো অ্যাড করতেছেন রিসেন্টলি জব এক্সামে সেই জিনিসগুলোই আসতেছে সো আজকের যে মানে পুরা যে সেশনটা হচ্ছে লাইভ সেশনটা আমি বলবো পুরো একটা গোল্ডেন জিনিস হচ্ছে ঠিক আছে ভাই আপনি কন্টিনিউ করে যান আমি আসি ভাই ওকে ধন্যবাদ এবার এর পরের অংশ হচ্ছে আমাদের সাধারণ জ্ঞান জেনারেল নলেজ এটা নিয়ে মনে হয় আমাদের ভীতি সবচাইতে বেশি মুদ্রা মুখস্থ করতে হবে দেশের বিভিন্ন আনাচে কানাচে ঘটনা মুখস্থ করতে হবে বিভিন্ন দেশে কি ঘটছে মুখস্থ করতে হবে বাংলাদেশের কে কোন মন্ত্রী আছে মুখস্থ করতে হবে কে কোথায় আছে মানে সব মিলে একটি হজবরলা অবস্থা যেটা মনে করা হয় সেটা হচ্ছে এই সাধারণ জ্ঞানে কিন্তু সাধারণ জ্ঞান পড়ার মধ্যে একটি দারুণ মজা আছে সেটা খুবই দারুণ একটি মজার ব্যাপার সেটা আমি যখন আপনাদেরকে শেয়ার করব তখন আপনারা ভাববেন যে আসলেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গ থেকে এরপরে প্রশ্ন আসলে আমরা সবই পাবো পারবো এবং আমার বিশ্বাস যে আপনাদেরকে আমি যদি সেভাবে বুঝিয়ে দেই আপনারা এটা সহজেই বুঝতে পারবেন প্রথমে আমি বাংলাদেশ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাই বাংলাদেশ প্রসঙ্গের জন্য আপনাদের প্রথমে যে জিনিসটি জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে প্রথমে আমাদের অর্থনৈতিক সমীক্ষা কিনতে হবে অর্থনৈতিক সমীক্ষা বড় বই না কিনলেও যে এক বা দুই পেজে যেটা পাওয়া যায় বিভিন্ন গাইডের পেছনে বা এটা আপনি ওই মাসের জুন মাসে যেহেতু আমাদের বাজেট হয় জুনের দিকেই এটা অর্থনৈতিক সমীক্ষা আসে দেন আমরা জুলাইয়ের জুন সংখ্যার যে কারেন্ট নিউজ বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এখানে আপনি অর্থনৈতিক সমীক্ষাটা পেয়ে যাবেন এই অর্থনৈতিক সমীক্ষাটা অবশ্যই আপনাকে নিতে হবে কারণ অর্থনৈতিক সমীক্ষার মাধ্যমেই আমাদের বাজেট আমাদের কোন খাতে কি ধরনের খরচ হচ্ছে আমাদের কি ধরনের উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের বর্তমান জনসংখ্যা আমাদের বর্তমান শিক্ষার হার বিদ্যুৎ কত কোথায় বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে কি পরিমাণ উন্নয়ন ঘটছে সব কিছুই আপনি অর্থনৈতিক সমীক্ষাতে পেয়ে যাবেন এই অর্থনৈতিক সমীক্ষার যে বিষয়গুলো পড়তে হবে সেগুলো আপনারা পরবর্তীতে যখন আমি আর বিস্তারিত যদি কোনো সেশন আপনাদের সাথে পাই তখন আমি বলে দিব যে এখান থেকে আর কি কি বিস্তারিত তবে আমার বিশ্বাস আপনারা অর্থনৈতিক সমীক্ষা যখন দেখবেন তখন বুঝতে পারবেন যে এর মধ্যে থেকে কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য আসে এবং কোনগুলো আমাদের দেখতে হবে এক নজরে অর্থনৈতিক সমীক্ষা এটা আপনাদেরকে অবশ্যই নিতে হবে এবং এর সাথে আপনারা এক নজরে বাজেট এই দুটো জিনিস নিয়ে রাখবেন কারণ প্রায় পরীক্ষা আসে আমাদের বাজেট কত এবং বিগত বছরে বাজেট কত ছিল 
এবং আমাদের সবচেয়ে আমি একটা জিনিস মিস করে গেছি আমরা প্রায় পত্রিকা শুনে আমাদের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে জিডিপি আমরা উন্নয়নশীল দেশে অবতরণ করছি আমরা উন্নয়নশীল অনুন্নত উন্নয়নশীল দেশে ঢুকে গিয়েছি আমরা এলডিসি এলডিসি বলা হয় যে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিজ অনুন্নত দেশ থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশে গেছি এই জিনিসটা কোথা থেকে আসছে জিডিপি জিডিপি কি হোয়াট ইজ জিডিপি ডোমেস্টিক গ্রোস ডোমেস্টিক যে প্রোডাক্ট এই এই যে জিডিপি এই জিডিপিটা কি বিস্তারিত আপনাদের জানার দরকার নেই এটা অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকেই আপনারা পুরোপুরি জিএনপি জিডিপি এই সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবেন এই আনুপাতিক হারে আমাদের প্রবৃদ্ধি কত এবং এর টোটাল পরিমাণ কত এই জিনিসগুলো এটি সব জায়গায় পরীক্ষাতে আসে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা নিক না কেন চেষ্টা করে এই জাতীয় আপডেট জিনিসগুলো আপনাকে পরীক্ষায় দিয়ে আপনার সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে আপনার দেশের সম্পর্কে আপনার নলেজটা আপনার থেকে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং আপনাকে যে কোনো চাকরি পরীক্ষা টিকতে হলে দেশের সম্পর্কে আপডেট থাকতে হবে এটা হচ্ছে আমার কাছেও মনে হয়েছে এবং এটা আপনি নিজেও যখন প্রস্তুতি নেবেন তখন দেখবেন যে এই জাতীয় জিনিসগুলো পরীক্ষা আসবে তাহলে আমাদেরকে অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বাজেট রিসেন্ট এবং এবং সাম্প্রতিক যে জিনিসটা সেটা আপনাকে এর বাইরে যেটা আপনার পড়বেন অনেকের হয়তো পত্রিকা পড়ার অভ্যাস নেই পত্রিকা পড়ার অভ্যাস নেই কিন্তু আমাদেরকে একটু পত্রিকা পড়ার অভ্যেস তৈরি করতে হবে পত্রিকা পড়ার অভ্যেস তৈরি করলেই অনেক কিছু আমাদের পাওয়া যাবে কারণ বিজনেস ব্যতীত অন্য পরীক্ষাগুলোতে অতি সাম্প্রতিক প্রশ্ন করা হয় অতি সাম্প্রতিক অতি সাম্প্রতিক জিনিসগুলোই কেবলমাত্র আপনি যদি নিউজ পেপার না পড়তে পারেন তাহলে আপনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অবশ্যই দেখবেন কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে এত বেশি হিজিবিজি তথ্য দেয় যে মনে হয় কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো খুবই বিরক্তিকর এই জন্য আপনি যেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে পত্রিকা প্রথম আলো পত্রিকা আপনি পড়লে আমার বিশেষ প্রথম আলো পত্রিকাতে খুব ভালো তথ্য দেওয়া থাকে এবং প্রথম আলো পত্রিকার তথ্যগুলো আপনারা দেখলেই তার সারা বাংলাদেশের আর একটি কাজ করতে পারেন আমরা যেহেতু সবাই ফেসবুক ব্যবহার করি সেহেতু ফেসবুকে আপনি ডেলি স্টার প্রথম আলো আজকের পত্রিকা নামে নতুন একটি পত্রিকা এসেছে বাজারে এরাও ভালো নিউজ কাভার করে এই জাতীয় কিছু পত্রিকা আপনি যদি লাইক দিয়ে রাখেন তাহলে দেখবেন আপনার কাছে ডেলি নিউজ চলে আসছে এবং একটি জিনিস অবশ্যই আমি বলবো যেহেতু অনলাইন পত্রিকা রাত বারোটার পরে চলে আসে আমাদের সবার উচিত হচ্ছে রাতে রাত্রে আমরা যেহেতু বারোটার আগে কেউ ঘুমাই না বারোটার পরে অনলাইন পত্রিকাগুলো চলে আসে তো রাত্রে ঘুমানোর আগে অবশ্যই যেন আমরা অনলাইন পত্রিকাতে আমাদের প্রত্যেক দিনের নিউজটা আপকামিং নিউজটা আমি যেন রাতে দেখে রাখি এবং এই পত্রিকার কিছু কোন জিনিসগুলো আমাদের দেখতে হবে দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা তার মধ্যে সবগুলো আমাদের দেখা লাগবে না এর মধ্যে দেখা যেতে পারে বাংলাদেশের সাথে কোনো দেশের সম্প্রতি কোনো কোন ধরনের কোলাবরেশন হচ্ছে কিনা চুক্তি হচ্ছে কিনা প্রধানমন্ত্রী কোনো দেশে যাচ্ছে কিনা বা কোনো দেশের কোনো বিশেষ অতিথি আমাদের দেশে আসছে কিনা বাংলাদেশ কোনো খেতাব পেল কিনা প্রধানমন্ত্রী কোনো খেতাব পেল কিনা কোনো জায়গায় বাংলাদেশের কোনো একটি সেক্টর চ্যাম্পিয়ন হলো কিনা এবং আরেকটি জিনিস যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়ন খাত উন্নয়ন খাতটি আমাদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে যে এখানে এই খাতে উন্নয়ন ঘটছে এই জাতীয় জিনিসগুলো আমাদের দৈনিক পত্রিকার আলোচ্য বিষয় এই দৈনিক পত্রিকা থেকে সম্পাদকীয় কলামটি দেখারই দরকার নেই তাহলে আমি যেটা বললাম যে দেশে দেশ বিদেশের সাথে সংযুক্ত খবরগুলো দেখবেন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতের কোন গল্প যেখানে যেটা পত্রিকা আসছে সেই জাতীয় জিনিসগুলো আপনারা একটু চোখ বুলাবেন তাহলে আশা করি পরীক্ষা এই যেমন আমি বলতে পারি যে আমরা রূপপুর বারো মনের কেন্দ্র সম্পর্কে হচ্ছে বা আমি পদ্মা সেতু এবং পদ্মা সেতু সম্পর্কে আপনি যখন নিউজ দেখবেন পত্রিকায় খবর দেখবেন তখন হয়তো পাবেন যে পদ্মা সেতু সম্পর্কে বিভিন্ন বিস্তারিত লেখা থাকবে এবং পদ্মা সেতুর কোন দিন কি হলো এটা দরকার নেই যে পিস ঢালাই হচ্ছে কবে বা এই জাতীয় জিনিসটা না যেটা হচ্ছে যে পদ্মা সেতু কবে উদ্বোধন হতে পারে এই যখন নিউজ আসবে এই জাতীয় পদ্মা সেতু কবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল পদ্মা সেতু দৈর্ঘ্য কত পিলার সংখ্যা কত স্প্যান সংখ্যা কত কোন দুটি প্রান্তকে যুক্ত করছে বিভাগকে এবং এইটা এবং তারা কারা কনস্ট্রাকশন সাইডে কারা আছে কোন দেশ এটা তৈরি করছে এই জাতীয় জিনিসগুলো এরকম ভাবে যখন কোনো একটি উন্নয়ন খাতের কোন একটা নিউজ আসে পত্রিকাটা চেষ্টা করে যে ওইটার একটু বিস্তারিত তুলে ধরতে ওই বিস্তারিত গুলো পারলে নোট রাখবেন 
অথবা আপনি গুগল করলেই পুরো জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন এভাবে আপনি সাম্প্রতিক জিনিসগুলো দেখবেন আর এরপরে আমি বাংলাদেশ বিষয়ে আর একটি যে বিষয় সেটা আমরা ভয় পাই এটা বলা যেতে পারে তবে সেটা হচ্ছে আমরা ডাইজেস্ট দেখব ডাইজেস্টের ডাইজেস্টের সিলেবাস অনুযায়ী আমরা যে সামান্য কিছু টপিক্স আছে আমরা এই টপিক্স গুলো একটু দেখে যাব চোখ বুলিয়ে যাওয়া চোখ বুলিয়ে গেলে অর্থাৎ বাংলাদেশের কি হতে পারে বাংলাদেশের চারপাশে কি আছে কোন 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 দেশ আছে তাদের রাজ্যগুলো কি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটা আমাদের জানতে হবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে কি কি আছে আমাদের সাথে তাছাড়াও আমাদের বিভিন্ন জেলা জেলাগুলো আছে জেলার সাথে কোন প্রান্তে কি বন্দরগুলো আছে এগুলো দেখা যেতে পারে তারপর আমাদের বিভিন্ন যে ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো আছে সেগুলো দেখা যেতে পারে এবং আমরা বুইটেনরা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলেরা প্রায় দেখেছি যে আমরা প্রচুর ট্যুরে যাই এই ট্যুরিস্ট স্পট স্পট গুলো কিন্তু প্রায় পরীক্ষায় আসে সেটা পাহাড় হতে পারে ঝর্ণা হতে পারে তারপর স্থাপনা হতে পারে যেমন আমি প্রায় পরীক্ষায় পেতাম যে সোম ফরেস্ট কোথায় অবস্থিত অর্থাৎ রাতার গুল সোম ফরেস্টে আমরা গিয়ে সবাই ছবি দেই কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষার আলে গিয়ে সোম ফরেস্ট যখনই দেয় তখন আমরা পারি না তারপর গুহা দেয় আলুটিলা গুহা কোথায় অবস্থিত এরকম পর্যটন জায়গাগুলো সাথে সাথে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থাপনা এই এই জিনিসগুলো জানতে হবে আর সংবিধান অনেকে সংবিধান সংবিধান পড়ার কথা বলেন কিন্তু আমি বলবো যে ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি পড়াশোনার ক্ষেত্রে নন টেকনিক্যালে সংবিধান জিনিসটি আমরা উইড্র করতেই পারি এবং এখন বর্তমান সময়ে যেটা পড়ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পড়াশোনা আমাদের করতেই হবে তো মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যে প্রশ্নগুলো হয় সেগুলো পড়ার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর ইতিহাস এবং বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় এই বইটি পড়লে এই এটার উত্তরই সর্ব সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ওখানে যে ঘটনাগুলো আছে সেই ঘটনাগুলো দেখলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক অধ্যায়গুলো কাবার করতে পারবো আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এখান থেকে কাবার হয়ে যাবে আমি বললাম নবম দশম শ্রেণীর নবম দশম শ্রেণীর ইতিহাস এবং সায়েন্সদের আমরা যে সময় আগে পড়েছি সাধারণ সামাজিক বিজ্ঞান ওটা এখন বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় হয়েছে এই দুটো বই এই দুটো বই সম্পর্কে আমরা যদি এই দুটো বইয়ের ইতিহাসের অংশটুকু আমরা দেখি তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অংশটুকু আমাদের কাবার হয়ে যাবে এটি ছিল বাংলাদেশ বিষয়ের আলোচনা এবং এখান থেকেই মোটামুটি নব্বই ভাগ প্রশ্ন আমরা কমন পেয়ে যাব আমি তাহলে যেটা বললাম যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা এক নজরে বাজেট তারপর আমি আসলাম বাংলাদেশের পত্রিকা তারপর পত্রিকা পড়তে হবে আমাদের ডেলি ডেলি নিউজ পেপার অবশ্যই পড়তে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্ট থেকে এই টপিকস গুলো দেখে রাখতে হবে আমাদের বিভিন্ন স্থাপনা বাংলাদেশের চারপাশে কোথায় আছে কি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গুলো মেগা প্রজেক্ট আমি যেটা বলতে মিস করে গেছি মেগা প্রজেক্ট গুলো দেখতে হবে এবং ভৌগোলিক স্থাপনা এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটক পর্যটন স্থানগুলো এবং বন্দরগুলো এইগুলো থেকে মোটামুটি ভাবে আমাদের প্রশ্নগুলো চলে আসে আগেও দেখেছি প্রায় দেখেছি যে এই এই জাতীয় জিনিসগুলো জানলেই মোটামুটি বাংলাদেশ মোটামুটি ভাবেই আর মুক্তিযুদ্ধিক যে অংশগুলো আসবে সেগুলো থেকে আমরা আমরা কাবার করব হচ্ছে নবম ধর্ম শ্রেণীর ইতিহাস এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাস এবং বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় এটা ছিল আমার বাংলাদেশ বিষয়াবলী সম্পর্কে আমার ধারণা এবং আমি যেটা আমি আপনাদেরকে দিতে পারছি বলে আমার বিশ্বাস যে এই অংশ থেকে পড়লে আপনারা পুরোটা কাবার করতে পারবেন জি ভাই ভাই এখানে হচ্ছে বাংলাদেশ সম্পর্কে যা যা পড়তে হবে তা মোটামুটি সবই বলে ফেলছে নিয়মিত যদি পড়েন সেটা যদি প্রথম আলো হয় তাহলে ভালো কারণ যেহেতু প্রথম আলো হচ্ছে যে সবথেকে বেশি বিকৃত পত্রিকা এবং এরা প্রফেশনাল আর কি তো তিন নম্বর যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি বাংলাদেশে যেহেতু থাকেন বাংলাদেশের আশেপাশে কি আছে 
এই জিনিসগুলো জানতে হবে বাংলাদেশের প্রজেক্ট গুলো কি হচ্ছে মেগা প্রজেক্ট গুলো সেগুলো সম্বন্ধে ধারণা রাখতে হবে তো বাংলাদেশের মধ্যে যে স্থাপনা গুলো একদম জরুরি যেগুলো থাকার কথা মানে যেগুলো আমাদের মুভমেন্টে মানে যদি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অথবা যদি বলি আমাদের ভাষা আন্দোলনে যে জিনিসগুলোকে বেশি ভূমিকা রাখতে রাখছে সেই জিনিসগুলো জানবেন এবং মুক্তিযুদ্ধ এবং আদা যে জিনিসগুলো জানবেন সেটা আপনি হচ্ছে যে নবম দশম শ্রেণী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও ইতিহাস এই বইটা থেকে পড়বেন তো ভাইয়ের হচ্ছে যে মনে হয় নেটওয়ার্কের একটু সমস্যা হচ্ছে ভাই কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে জয়েন করতেছে তো আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান যে আপনাদের যে এখন পর্যন্ত যে সেশনটা হচ্ছে সেই সেশনটা আসলে কত মানে কেমন লাগতেছে আপনাদেরকে তো সেশনটা আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে যে জিনিসগুলা কি জিনিসগুলা কি আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি না তো কিছুক্ষণের মধ্যে ভাই আমাদের সাথে জয়েন করবে যেহেতু একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আমরা যেহেতু বাংলাদেশে থাকি টেকনিক্যাল প্রবলেমটা আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী তো এটা স্বাভাবিক আমাদের নেটের প্রবলেম হবেই তো কিছুক্ষণের মধ্যে হচ্ছে যে ভাই আমাদের সাথে জয়েন করবে তো এর মধ্যে যে জিনিসটা হচ্ছে ভাই যেই যেই টপিকগুলো আপনাদেরকে বললো সেই টপিকগুলো আপনারা নোট ডাউন করে নেন আশা করি এর থেকে ভালো গাইডলাইন আপনি কথা পাবেন না জানি না আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং জবের জন্য নন টেকনিক্যালে এর থেকে ভালো গাইডলাইন কথাও পাবেন না এটা আমি লিখে দিতে পারবো সো আবার বলি ভাই বাংলাদেশের জন্য যে টপিক গুলো পড়তে বলছে এক নম্বরে ভাই বলছে অর্থনৈতিক সমীক্ষাটা একটু পড়ে নিতে দুই নম্বরে ভাই বলছে ডেইলি নিউজ পেপার প্রথম আলো নিয়মিত পড়তে তিন নম্বরে ভাই বলছে যতগুলো বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট হচ্ছে সেই মেগা প্রজেক্ট গুলো নিয়ে একটু কথা বলতে বলতে মানে সেইগুলো নিয়ে একটু পড়তে বলছে চার নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের ভিতরে যে জায়গাগুলো আছে দর্শনীয় স্থান সেই দর্শনীয় স্থানগুলা এবং হচ্ছে বাংলাদেশের আশেপাশে যে দেশ ভারত মায়ান ভারত মায়ানমার ঠিক আছে এই দেশগুলোর আশেপাশে যে বর্ডারগুলো আছে বর্ডারগুলো নিয়ে ভাই একটু পড়তে বলছে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও ইতিহাস এই নামে একটা নাইন টেনের বই আছে সেই বইটা ভাই পড়তে বলছে আমি যদি ভাই আমাদের সাথে জয়েন হয়েছে অবশ্যই ভাই আমার কথাগুলো রিকেপ রিকেপ গুলো শুনছেন যদি রিকেপ গুলো ভাইয়ের কথার সাথে ম্যাচ হয় তাহলে অবশ্যই ভাই নেক্সট যে স্টেপটা আছে বা নেক্সট যে আমাদের সেশনে পরবর্তী ধাপটা আছে সেটা ভাই অবশ্যই শুরু করবে এ আশা করি ভাই আপনি শুরু করে দিতে পারেন আপনার নেক্সট সেশনটা ভাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা যারা এই মুহূর্তে লাইভ সেশনটি দেখতেছেন লাইভ সেশনের মধ্যে আমরা যারা সম্পূর্ণ লাইভ সেশনটি এখনো দেখতে পাচ্ছেন না বা বিভিন্ন কারণে দেখতে পাচ্ছেন না তারা আমার হচ্ছে যে ইউটিউব চ্যানেলে এই সেশনটা পাবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মিনারুজ্জামান সুমন লিখে আপনারা যদি ইউটিউবে সার্চ দেন তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেল পাবেন যে চ্যানেলের মধ্যে আমি নিয়মিত জীবন এবং জীবিকার উপর ভিডিও আপলোড করে থাকি যেখানে আমরা হচ্ছে যে কিভাবে জবের প্রিপারেশন নিতে হইতে পারে অথবা আপনি আপনার লাইফে কিভাবে হচ্ছে যে ইম্প্রুভ করতে পারবেন আপনার স্কিল কোন স্কিল সেট গুলো লাগবে আপনার মানে সহজ কথা হচ্ছে যে জীবন এবং জীবিকার রিলেটেড যত ভিডিও আছে সবগুলো আমরা এখানে নিয়মিত আপলোড করার ট্রাই করি আমি তো এই লাইফ সেশন ট্রেড রেকর্ডটিও আপনি ওই ইউটিউব চ্যানেলে পাবেন তবে আপনারা যদি ভাইয়ের সাথে থাকেন আশা করি যদি আপনারা এটাকে নোট ডাউন যদি করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের উপকার হবে এবং হচ্ছে যে আমাদের যে গেস্ট আছে উনিও আপনাদের সাথে কথা বলতে ইন্টারেক্ট করতে অনেকটা কমফোর্ট ফিল করবে সো ভাই অলরেডি আমাদের সাথে জয়েন করছেন এবং ভাইকে আবারও স্বাগত আমাদের আমাদের হচ্ছে স্টুডিওতে বলা চলে যদিও স্টুডিও না সো ভাই এজ এজুয়াল আপনি হচ্ছে যে আপনি পরবর্তী ধাপে চলে যান অবশ্যই ভাই গ্রেট সেশন হচ্ছে ঠিক আছে আপনি যেভাবে কন্টিনিউ করতেছেন অলরেডি অনেকে কমেন্ট করছে যে খুব ভালো একটি ডিরেকশন পাবো আশা করি ঠিক আছে অনেকে বলতেছে যে ভাই অনেক ভালো হচ্ছে তো এটা হচ্ছে যে আমাদের জন্য আমাদের দিক থেকে আপনার দিক থেকে যেটা বলি না কেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রশান্তি যে কারো যদি একজনের যদি উপকার হয় সেটা আমাদের আসলে অনেক বেশি কাজ আমি এটাই মনে করি যে আশা করি সেশনটি সবারই ভালো লাগবে এবং আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সবাইকে আমার আমার জানা তথ্যগুলো সবাইকে শেয়ার করার আমি তথ্য শেয়ার করে অনেক বেশি মজা পাই আমি চেষ্টা করি সবার মাঝে আমার জানাগুলো ছড়িয়ে দিতে 
এরপরে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের এরপরে আমরা হচ্ছে যে সরাসরি ওদিকে যাব নাকি হচ্ছে যে আমরা একটু হচ্ছে অনেকগুলো গুরু গম্ভীর কথাবার্তা হইছে এখন আমরা হচ্ছে যে চাচ্ছি একটু হালকা একটু গল্প করি আপনার হচ্ছে ঘটনা রিসেন্ট যে ঘটনাগুলা গেল সেটা হচ্ছে আপনার সততার কারণে আপনাকে যেতে হলো তো সেখান থেকে আপনি কিভাবে ব্যাক করলেন বা কেন এসব হচ্ছে আমাদের জব যারা করতেছি তারা আসলে কি কি প্রিকোশন ফলো করা উচিত বা হচ্ছে যারা রিসেন্টলি জবে যাবে যারা এখানে অবশ্যই ভিডিওটা দেখতেছে তারা অনেকে জব করে অথবা জবে যাবে এরকম মানুষই তো ভিডিওটা দেখতেছে তো তাদের ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন যে জব ফিল্ডে সততা থাকার কারণে যে আপনার যে এত যে কেললেস বলতে পারেন বা হচ্ছে আপনার যে এত যে ভোগান্তি হলো তো এরপরে যে আপনি আবার ব্যাক করে যে ফিরে আসলেন ঠিক আছে আপনার সত্যের তো সবসময় জব হয় এটা আপনি হচ্ছে যাদের একটা উদাহরণ ঠিক আছে সত্য যে কখনো যে মাথা নত করে না এই জিনিসটা আপনি যদি একটু কাইন্ডলি ফুল ঘটনাটা একটু যদি আমাদের সাথে সংক্ষেপে যদি শেয়ার করেন তাহলে আমরা মোটিভেটেড হবো এবং আমরা নিজেদের যে জব সেক্টর আছে আমরা সৎভাবে থাকার ট্রাই করব আপনি যদি একটু কাইন্ডলি যদি এটা আচ্ছা অবশ্যই আমার এই ক্ষেত্রে প্রথমে বলে রাখি আমার একটি নির্দেশনা আছে যে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেটা খুব বেশি বাইরে প্রকাশ করার একটা নিষেধ নিষেধ বলা যাবে না তবে মানে যতটা প্রকাশ না করে থাকা যায় সেটা তবে তোমরা জানতে চেয়েছো সেই জায়গা থেকে এবং আমার অনুজরা যারা পরবর্তীতে চাকরি জীবনে প্রবেশ করবে তাদের সবাইকে আমি অবশ্যই সৎ থাকতে বলবো কিন্তু আমাদের সৎ থাকার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ব্যাক আপ যে আমি যাদের সঙ্গে চাকরি করছি আমি সততার সহিত চাকরি করার সময় যখন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করব যেন আমার ঠিকঠাক ব্যাক আপ থাকে এই ব্যাক আপটা কে দেয় আপনাকে আপনার বস দেয় আপনার ব্যাক আপ আর একজন কন্ট্রোলিং বস দিতে পারে অথবা অফিস প্রধান যেখানে চাকরি করেন না কেন আপনার ব্যাক আপ যখন আপনি কোনো সৎ কাজ সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজে আগাবেন যখন কারোর সঙ্গে আপনার ফাইট দিতে হবে তখন চিন্তা করবেন যে আপনার জন্য ব্যাক আপটা ঠিক থাকে তাহলে আপনি সেখানে আপনার সততার জয় হবে এবং আপনি সেই অসৎ মানুষের বিরুদ্ধে সবসময় ফাইট করতে পারবেন এই জিনিসটা সবাইকে বলবো আর আমার যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা খুবই আমি মনে করতে চাই না প্রায় সামনে ফেব্রুয়ারি গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ঘটনা ঘটেছিল এক্ষেত্রে এটি ছিল আমি বলবো যে এটি একটি চক্রান্ত ছিল আমার বিরুদ্ধে যাতে সবাই বুঝতেই পেরেছে যে আমি সততার জন্য চক্রান্ত শিকার হয়েছিলাম এবং সেখানেও যেটা হয়েছে যে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার ব্যাক আপ ছিল না আমার এটি আমার নিজের একটি ভুল ছিল যে আমি ব্যাক আপ ছাড়াই কিছু পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করেছিলাম যার জন্য আমাকে এই ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছিল এবং সেই যে ব্যাক আপ ছিল না এটা আমি বুঝতে পেরেছি আমি পরে তারা আমার সেখানকার ঊর্ধ্বতন্ড্র আমি যেটি যদি বলি যে তারা আমার সঙ্গে সবসময় সুন্দর ব্যবহার করতেন সবসময় আমার সঙ্গে আমি তাদের সাথে মিশেই চলতাম কিন্তু হয়তো যে ব্যক্তির সাথে ঝামেলা হয়েছিল সেই ব্যক্তি একটু দুর্ধর্ষ প্রকৃতি থাকার কারণে ভয়ে তার সেই ব্যাক আপটি তারা দিতে পারেননি আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যার পরিণতি আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল তা আমি সেটা বলবো যে আপনারা যেখানে চাকরি করুন না কেন আমি ব্যাক আপ নিয়ে চাকরি করতে হবে যখন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না আর সৎ হিসেবে চাকরি করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে আর আমার যখন ঘটনাটি ঘটলো আমার বৃদ্ধ যখন সে অভিযোগ এনে কেস পুলিশ যখন সবই থানা পুলিশ জেল হাজত হয়ে গেল তখন আমার পাশে সবচেয়ে বেশি আসে এসে দাঁড়িয়েছে হচ্ছে আমার তানবীর মাহমুদুল হাসান উনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এখানে ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান আছেন আবুল হোসেন ভাই এবং আমাদের সবচেয়ে বড় এখানে সবচেয়ে মানে সবচেয়ে বেশি যে ভূমিকা সেটা হচ্ছে প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সবুর ভাই উনি হচ্ছে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ছিলেন আইবির উনি সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা গ্রহণ করছিলেন আমার সাথে যখন ঘটনাটি ঘটে আমাকে জামিন করানোর জন্য তার সাথে আমাদের পিডিবি সবসময় আমার সাথে ছিল এবং একই সাথে আমার যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি করি সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সবাই আমার সাপোর্ট ছিল সারা বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা আমার সাথে ছিল 
এবং আমার আমার এই যে সবার সঙ্গে কমিউনিকেট করা এবং যে আমি এই অবস্থার মধ্যে পড়েছি এই জিনিসটা সবাইকে জানানো জানানো এবং ঘটনা যে মিথ্যে এটা প্রমাণ তো করতে হবে আগে প্রথমত কেউ যখন সহযোগিতা করতে চাইবে তখন যে ঘটনা যে সাজানো এবং এটা মিথ্যে একটি ঘটনা এবং আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে এই জিনিসটি সবাইকে বুঝিয়েছিল হচ্ছে আমার স্ত্রী সেই সে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল ওই ওই জায়গায় আমি যদি বিবাহিত না হতাম তাহলে হয়তো ঘটনা অন্যরকম ঘটতে পারতো বা আমার স্ত্রী যদি আমার সাথে না থাকতো তাহলেও হয়তো অন্যরকম হতে পারতো তো আমার স্ত্রী হচ্ছে এই ভাইগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ভাইদের সাথে বলে যে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এটি ঘটনা ঘটানো হয়েছে এবং আপনারা যদি সহযোগিতা না করে তাহলে তো সে কোনোভাবেই বের হতে পারবে না তো সব মিলিয়ে যেটি করেছিলেন যে আমার ওয়াইফ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কি ঘটনাটা বুঝিয়েছি বুঝিয়েছিলেন তারপর তারা হ্যাঁ এই পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন আর এক্ষেত্রে আমার ওয়াইফকে আমি যখন আমাকে শুরুতে থ্রেট দেওয়া হয় আমি যখন তার এই অসৎ কষ্ট কাজকর্মগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেই তখন আমাকে থ্রেট দেওয়া হয় তো থ্রেট দিলে আমি সভাপতি ভয় পাই তো আমার স্ত্রীকে আমি শেয়ার করেছিলাম যে আমি এরকম থ্রেট পাচ্ছি তো থ্রেট পেলে যদি কোনো ঝামেলা হয় কি করতে পারি তো আমরা দুজনে থাকতাম সেখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যেই তো সে অনুযায়ী তার সঙ্গে আলোচনা হতো আমার তো এই জন্য সে জিনিসটা সহজে অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে ভাই এই ধরনের সমস্যা ছিল তাকে থ্রেট দেওয়া হচ্ছিল এবং যার জন্যই তার এই বিপদটা ঘটেছে তো এই ক্ষেত্রে বলবো চাকরি করতে গেলে স্ত্রী না থাকলেও পাশাপাশি যখন কোনো ঝামেলা মনে হতে পারে বা থ্রেট আসতে পারে তখন কাছের কাউকে জিনিসগুলো শেয়ার করে রাখা হচ্ছে এবং আমি আমাদের একই সাথে আমি প্রকৌশলী তানবীর মাহমুদুল হাসান আমি আগেও নাম বলেছি উনি আমাদের পিডিবির এখন উপবিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন ওনাকে আমি জানিয়েছিলাম যে ভাই আমি এরকম একটি থ্রেটের সম্মুখীন হচ্ছে আমি অনেক ভয়ের মধ্যে আছি আপনারা একটু সহযোগিতা করেন তো উনি সহযোগিতার আগেই ঘটনাটা আর কি ঘটে যায় এজন্য তানবীর মাহমুদুল হাসান ভাইও ভীষণ বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং উনি সারা বাংলাদেশে প্রকৌশলী সমাজের মধ্যে আলোন আলোলন তৈরি করে ফেলেছিলেন যে এজন্য আমি বলবো যে যখন কোনো সমস্যা হবে ওই অফিস ওই অফিসে বা যেখানে যে চাকরি করুক সেখান থেকে যখন ব্যাক পাওয়া যাবে না তখন যদি বোঝা যায় যে আমি ব্যাক আপটা পাচ্ছি না বা তারা আমাকে সহযোগ অন্য 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 জায়গা নেতৃস্থানীয় বা অন্য কাউকে এই ঘটনাটি জানাতে হবে না হলে বিপদে পড়লে কেউ সহযোগিতায় আসবে না চাইতে আরো বড় বিপদ ঘটতে পারে এটাই ছিল এর বেশি আর বিস্তারিত আসলে বলা সম্ভব না এটা একটু এরকমই থাকুক আর বাকিটা তো সবাই জানে কিভাবে ফাইট দিয়ে এসছি আর ফাইট দিয়ে আসার ক্ষেত্রে যেটা বলবো পরবর্তীতে তারা কেস উঠিয়ে নিয়েছিল বিভিন্ন আমার আইবির মাধ্যমে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয়েছিল যার জন্য যে আমার এই আমার বিরুদ্ধে কেস করেছিলেন সে কেসটি উঠিয়ে নিয়েছিল এই হচ্ছে ছিল ঘটনা এবং আইবি এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে অভিজ্ঞতা তো যেকোনো একটা হলেই হয় সাতাশ বছর বয়স হতে হয় কিন্তু অ্যাসোসিয়েট মেম্বার হওয়া যায় পাশ করার পরে তো আমাদের সবারই আইবির মেম্বার হওয়া উচিত কারণ আইবি হচ্ছে প্রকৌশলীদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজ করে এজন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আইবির মেম্বার হওয়ার জন্য আইবির মেম্বার হতে খুবই অল্প কিছু টাকা লাগে এবং বাৎসরিক সামান্য কিছু চার্জ কিন্তু আইবিতে আসলে ভালো লাগে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা কমিউনিটি সবার একটা কমিউনিটি আছে আমাদেরও একটা কমিউনিটি আছে আইবি আইবিতে আমাদের সদস্য হয়ে অন্তত পক্ষে মাঝে মাঝে এসে ভাইদের সাথে কথা বলা উচিত এবং এখানে একটা আমাদের আড্ডাখানা তৈরি করা উচিত এটাই হচ্ছে আমার আমার সেই বিগত দিনের বাজে অভিজ্ঞতার আলোকে মিনার আমাকে আগের দিনে বলেছিল যে ভাই আপনার এই অভিজ্ঞতাটাকে শেয়ার করবেন তার হাত থেকে পদক্ষেপ নিতে গেলে অবশ্যই ব্যাক আপ নিয়ে আগাতে হবে এটাই হচ্ছে আমার পরামর্শ 
থ্যাংক ইউ ভাই আপনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য এখান থেকে আমরা শিখলাম যে অবশ্যই সৎ পথে থাকবো সৎ পথে থাকার সাথে সাথেই আমাদেরকে আমাদের বুঝতে হবে যে আমি যে পদক্ষেপটা নিতেছি সেটা আমার অবশ্যই উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ যিনি আছেন বা আমার যে বস আছেন তাকে অবশ্যই ইনফর্ম করতে হবে কোনো যদি হুমকি ধুমকি যদি পাই তাহলে অবশ্যই নিকটস্থ কাউকে জানাতে হবে এবং অফিসে জানাতে হবে সব থেকে ভালো হয় সেটা যদি লিখিত আকারে জানানো যায় তাই কি না ভাই যদি সংক্ষেপে যদি আপনার ঘটনাটা থেকে আমরা যা শিখছি তাকে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি ভাই আমরা মনে হয় আপনাকে শুনতে পারতেছি না জি ভাই আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ভাই কি আপনি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা ভাইয়ের ঘটনা থেকে আমরা শিখলাম যে এক আমরা যদি কোনো অফিসে পদক্ষেপ নেই অবশ্যই আমাকে সেই পদক্ষেপটা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ আমার সাথে আছে কিনা সেই পদক্ষেপে সেটা আমাকে অবশ্যই এনসিওর করতে হবে এরপরে দুই নম্বরে হচ্ছে যদি আমাদের এরকম কোনো থ্রেট আসে তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা অফিসে যাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো তাদেরকে জানাতে হবে এবং আমাদের যারা নিকটস্থ যারা আছে তাদেরকে জানাতে হবে এবং সেটা অফিসে যদি জানাই সেটা যদি লিখিত ভাবে জানানো হয় যে হ্যাঁ আমি এইভাবে থ্রেট খাচ্ছি সেটা যদি লিখিত ভাবে কাউকে জানানো হয় বা অফিসে জানানো হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই বোঝা সুবিধা হয় মানে বুঝতে সুবিধা হবে মানে প্রভৃতিতে কোনো ঝামলায় যদি পড়ি তাহলে সেটা উত্তরণ উত্তরণের জন্য আমাদের সুবিধা হবে আর কি তো ভাইয়ের যে ঘটনা আছে সেইটা ঘটনাটা হচ্ছে যে ভাই সত্যের জন্য লড়ছেন ভাই আসলে আমাদের একজন পথ প্রদর্শক হতে পারে যারা জবে আসি বা যারা জবে যাব এই জন্য হচ্ছে যে আজকের এই অনুষ্ঠান যদিও এটা হচ্ছে যে জেনারেল নলেজ ফর টেকনিক্যাল জবস এর বাইরেও হচ্ছে যে আমরা অনেক কথার মাঝখানে ভাইয়ের ঘটনাটা শুনলাম এবং আমরা বুঝলাম এটাই যে ভাইয়ের যে সততার জন্য যে লড়াইটা আছে সেটা শুধু ভাইয়ের একার জন্য না আমরা দেশকে যদি সামনের দিকে নিয়ে যাই তাহলে আমাদেরকে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে তবে আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে কিভাবে উত্তরণ পাবো তা ভাই খুব সুন্দরভাবে এই ভিডিওতে এই লাইভ সেশনে আমাদেরকে গুছাই বলে দিচ্ছেন তো আমরা এখন পরবর্তী আমাদের যে সেশন আছে যেই টপিকগুলো আমাদেরকে এখনো কভার করা বাকি আছে যেই সাবজেক্টগুলোতে আমরা কিভাবে প্রিপারেশন দিব সেই টপিকগুলো কভার করার জন্য ভাইকে আমি অনুরোধ করব। আন্তর্জাতিক একই রকমই বলা যাবে এবং এটি ভাস্ট একটা বিষয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্নগুলো আগে স্টাডি করব। বিসিএস এর বিগত বছরের প্রশ্নগুলোর মধ্যে আমরা অনেক আগের প্রশ্ন দেখব না সাম্প্রতিক সময়ে বিসিএস এর প্রশ্নের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে এবং এই সময়ে যে ধরনের প্রশ্নগুলো আছে আমরা সেই জাতীয় জিনিসগুলো স্টাডি করব সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি পত্রিকা পড়াটা আমাদের একই রকম আমাদের আন্তর্জাতিক যে পত্রিকার আন্তর্জাতিক যে অংশটি থাকে সেই অংশটি পড়লে আমাদের প্রায় এইটি পার্সেন্ট কাভার হয়ে যাবে আমি কি বলছি আন্তর্জাতিক পড়ার ক্ষেত্রে পত্রিকা দেখতে হবে পত্রিকার আন্তর্জাতিক বিষয়ে পড়লে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরির নন টেকনিক্যালের সাধারণ জ্ঞানের আন্তর্জাতিক অংশের আশি ভাগ কাবার হয়ে যাবে শুধুমাত্র পত্রিকার আন্তর্জাতিক অংশ দেখলে এর বাইরে যেটা করা যেতে পারে যারা আর একটু বৃহৎ পরিসরে প্রস্তুতি নিতে চাইতে পারে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তারা বিসিএস ডাইজেস্টের আন্তর্জাতিক অংশ দেখলেই কাবার হয়ে যাবে এখানে বিশাল অংশ আছে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস আমাদের পরীক্ষায় আসে সেই জাতীয় জিনিসগুলোর মধ্যে আমাদের সাউথ এশিয়া রিজনটা আমাদের জানতে হবে আমাদের সাউথ এশিয়া রিজনটা আমাদের জানতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের আমেরিকা তারপর আমাদের হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুটা একটু দেখতে হবে মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু বলতে এখানে প্রায় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকে এখানে যে ঘটনাগুলো থাকে এই জাতীয় জিনিসগুলো জানতে হবে তাহলে আমাদের আন্তর্জাতিক বিষয়টা কাবার হয়ে যাবে আমি আবারও বলছি যে পত্রিকা দেখলেই আমাদের আশি ভাগ কাবার হয়ে যাবে আন্তর্জাতিক অংশ এর বাইরে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ডাইজেস্টের এই সাউথ ইস্ট এশিয়াটা 
আমেরিকার কিছু অংশ আমেরিকা পার্টটা একটু দেখা লাগতে পারে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার অনেক বেশি চুক্তি থাকে যুক্তরাজ্যের সাথে বাংলাদেশে অনেক চুক্তি থাকে এবং মধ্যপ্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য আমাদের আমাদের মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের দেশে বেশি আয় হয় রেমিটেন্স আয় হয় এই এটা এবং আমাদের বিভিন্ন প্রণালী আছে সমুদ্র পথের বিভিন্ন প্রণালী এই প্রণালীগুলো প্রায় পরীক্ষায় আসে এইগুলো দেখলে আমাদের আন্তর্জাতিক পার্টটা কাবার হয়ে যাবে পরবর্তীতে আমি যদি যেতে চাই পরবর্তী হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার তো আমাদের কম্পিউটার অংশের জন্য আমাদের ইজি কম্পিউটার নামে একটি বই আছে এই বই থেকে আমি দেখেছি যে এই বইয়ের টপিক্স গুলো কাবার করলেই ইজি কম্পিউটার থেকে তাহলে আমাদের মোটামুটি ভাবে কাবার হয়ে যায় ইজি কম্পিউটার থেকে যে টপিক্স গুলো আসে টপিক্স গুলো আসে ইজি কম্পিউটারের সবগুলো না দেখলেও চলে এর মধ্যে পার্ট করা যেতে পারে কম্পিউটার পার্ট কম্পিউটারের বিভিন্ন পার্টস আমরা জানি তারপরে কম্পিউটারের পার্টস গুলো আমাদের আর একটু জেনে নিতে হবে ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস এই জাতীয় জিনিসগুলো সোশ্যাল মিডিয়া পার্টটা সোশ্যাল মিডিয়ার পার্টটাতে বিভিন্ন এবং আমরা যে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করি এই গুগল লিঙ্ক বা এই জাতীয় এবং আমাদের এখন ই কমার্স একটা সাইট আসছে ই কমার্স সাইট এই এই জিনিসগুলো আমাদের জেনে নিলেই আমাদের কাপড় হয়ে যাবে এক্ষেত্রে আমরা ইজি কম্পিউটার বইটা ফলো করতে পারি অথবা আমরা যদি ডাইজেস্টে শুধু কম্পিউটার অংশ দেখি তাহলে আমাদের কাপড় হয়ে যাবে এটা খুবই সহজ অংশ আমি ভাগ করে দিলাম একটা হচ্ছে কম্পিউটার পার্ট একটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া পার্ট আর একটা হচ্ছে ই কমার্স পার্ট এই তিনটা ভাগে আমাদের কাপড় হয়ে যাবে এরপরে হচ্ছে আমাদের মানসিক দক্ষতা মানসিক দক্ষতা থেকে প্রায় বেশি না অল্প কিছু প্রশ্ন মাঝে মাঝে দিয়ে দেখে অ্যাপটিচিউড টেস্টে প্রায় মানসিক দক্ষতা থেকে প্রশ্ন থাকে যখন আমরা দেখেছি যে বেশি বেসিক অর্থাৎ কোম্পানি যেগুলো পিজিসিবি ইজিসিবি নর্থ ওয়েস্ট ডিপিডিসি ডেস্কো এরা বুয়েট যদি পরীক্ষা নেয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা নিলেও একটি সাধারণ গানের পাঠটা একটু কঠিন করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাপটিচিউড টেস্ট নামক একটা জিনিস দেয় সেখানে এই অ্যাপটিচিউড টেস্ট মানসিক দক্ষতার মতোই এই মানসিক দক্ষতা আমরা ইংরেজিতে বাংলায় সমাধান করব কিন্তু ইংরেজিতে আমরা যেন পারি সেভাবে আমাদের প্রিপারেশন নিতে হবে এই মানসিক দক্ষতা অংশের জন্য আমরা বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার একটি মানসিক দক্ষতা কিনবো এবং ওখান থেকে আমরা প্রশ্নগুলো কাভার করব তাহলে আমাদের মানসিক দক্ষতা অংশটি কাভার হয়ে যাবে সেটি বা যে কোনো পরীক্ষার জন্যই এমনকি যারা কেউ যদি বিসিএস প্রিপারেশন নিতে চায় তাহলেও মানসিক দক্ষতার এই অংশটা দিয়ে কাভার হয়ে যাবে তাহলে আমি কি বললাম যে কম্পিউটার অংশের জন্য আমরা ইজি কম্পিউটার অথবা ডাইজেস্ট দেখব তিনটা পার্ট করে আমি দিয়েছি এই অংশগুলো দেখলে আমার কাবর হয়ে যাবে আর মানসিক দক্ষতার জন্য লিখিত পরীক্ষার একটি মানসিক দক্ষতা বই আমি ওখান থেকে পঞ্চাশটি করে প্রশ্ন আসে এই পঞ্চাশটি করে প্রশ্ন দেখলে এবং প্রিলিমিনারিতেও পনেরো থেকে পনেরোটি করে কোশ্চেন আসে এই প্রশ্নগুলো দেখলে আমরা মানসিক দক্ষতা জাতীয় যে সমস্যা আর গুলো আছে আমরা সেগুলো ইজিলি সমাধান করতে পারবো এবার আসবো আমাদের গণিত গণিত আমরা সবাই পারি গণিত আমি আমি বলতে চাই না কারণ আমরা সবাই পারি ম্যাথ তারপরেও একটা কথা বলবো যে আমাদের পাটি গণিতটা আমাদের অনেকে প্র্যাকটিসে থাকে না পাটি গণিতের লাভ ক্ষতি এবং পরীক্ষার সময় যেহেতু সময় ব্যবস্থাপনার একটা ব্যাপার আছে সেহেতু আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবো তত আমাদের সময় বেঁচে যাবে সেহেতু গণিত অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই গণিত আমরা সবাই পারি যে কোনো জায়গা থেকে অর্থাৎ বিশেষ এর প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোশ্চেন গুলো সমাধান করলেই আমাদের কাবার হয়ে যাবো ওই প্রশ্নগুলোই আমরা প্র্যাকটিস করব মোর ইউ প্র্যাকটিস মোর ইউ নো সময় বাঁচবে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তাছাড়া আমি পরীক্ষার হলে কি আমি অঙ্ক পারি কিন্তু আমি সময় কাবার দিতে পারছি না আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলবো পৃথিবীর দু হাজার ষোলো সাল ভিত্তিকে সতেরো সালে যে নিয়োগটা হয়েছিল ষোলো সালে পরীক্ষা হয়েছিল আমি সেই পরীক্ষায় ম্যাথ দিয়েছিল বিশটা আমি দশটি ম্যাথের বেশি করতে পারিনি কারণ আমি সময় কোলায় কোলাই উঠতে পারিনি এই জন্য আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এই ছিল আমার আজকের নলেজ শেয়ারিং আর আমি একটা জিনিস বলবো অ্যাপটিচিউড টেস্ট অ্যাপটিচিউড টেস্ট আসে অ্যাপটিচিউড টেস্টের জন্য আমি আই আই বি এ প্রিপারেশনের যে বইটি পাওয়া যায় এটা অনেকের জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে তারপরেও যদি কেউ করতে চায় ওখানে কিছু অ্যাপটিসিউড টেস্ট আছে ওই জাতীয় প্রশ্ন হয় এগুলো অথবা অথবা জিয়ারি না জিয়ারি এটা ভালো হবে না অ্যাপটিসিউড টেস্টের জন্য অ্যাপটিটিউড বইটা দেখতে পারে ভাই আগার ওই অ্যাপটিটিউড বই আছে হ্যাঁ এটা আচ্ছা 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 তাহলে আমি আমার এটা আইডিয়া কম আমি আগেই বলে নিচ্ছি আমার অ্যাপটিসিউড টেস্টের ব্যাপারে আইডিয়া কম আমি আমরা অ্যাপটিসিউড খুব কম পেয়েছি পরীক্ষায় আসা আমাদের আমরা যখন ছিলাম লাস্টের দিকে কিছু পরীক্ষাতে অ্যাপটিচিউড টেস্ট করতো কেবলমাত্র বেশি বেসিকের যেমন কোম্প
তো এটাই ছিল আজকে আমার সেশন কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এখন বলা যেতে পারে আমার আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটিও হয় তাহলে সবাই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটা আমার না ভাই এটা আসলে গ্রেট সেশন ছিল অবভিয়াসলি একটা গ্রেট সেশন এখন আমরা হচ্ছে যে অডিয়েন্স যারা আমাদের আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা কোশ্চেন পিকআপ করব তো আপনাদের কারো কোনো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা হচ্ছে যে আগামী মানে সামনে যে 5 মিনিট আছে 5 মিনিটের মধ্যে আপনারা আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করেন আপনাদের কোশ্চেনের অ্যানসারগুলো ভাই আছে ভাই দাও ট্রাই করবে তো আপনারা কোশ্চেনে কমেন্ট করতে থাকেন আপনাদের যে কোশ্চেন গুলা জানা আগ্রহ আছে সেই কোশ্চেন গুলা আপনারা কমেন্ট করেন ভাই এর মধ্যে আছে ভাই ওনারা কমেন্ট করতে করতে আমরা ফিরে আছি রেপিড ফায়ার রাউন্ড ঠিক আছে আপনাকে মনে করে নাচকে একটা জ্বালাই শেষ করে দিয়ে দিছি সো আজকে আর একটু জ্বালাই দেই তাহলে আমি খুব মজা পেয়েছি তোমার সঙ্গে সেশন করে আর আমি শিক্ষার্থী বা আমার ভাই ছোট ভাইদের জন্য বলবো যে তাদের তারা কেমন মজা করেছে সেটা আমার একটু জানার ইচ্ছা যে তারা এইখান থেকে কি জানতে পারলো তাদের কমেন্ট গুলো পেলে আমি খুবই আনন্দিত হতাম তা আচ্ছা ভাই একজন একজন লিখতেছে ভালো হচ্ছে ভাই আর কি ধন্যবাদ ভাই উপকারে আসবে আপনাদের তথ্যগুলো একজন কমেন্ট করতে সেটা হচ্ছে ইমরান হোসেন রিজভি রিজভি হচ্ছে আমার বন্ধু আচ্ছা আরেকজন লিখছে ভালো হচ্ছে ভাই তো অবভিয়াসলি আজকে যে মানে সেশনটা হচ্ছে যারা ফুল সেশনটা মিস করছে তারা যে কত বড় মিস করছে তারা বুঝতে পারবে না অবশ্যই তারা যদি ফুল সেশনটা রিভিউ করে দেখে তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে তারা কি পরিমাণে মিস করছে সো এটা ছিল হচ্ছে যে আজকের সেশন এবং হচ্ছে যে আপনারাদের কারো যদি কোনো প্রকারের প্রশ্ন থাকে আজকে সম্পর্কিত অথবা যে কোনো সম্পর্কিত জব সম্পর্কিত আপনারা করতে পারেন যে আজকের টপিক সম্পর্কিত কোশ্চেন হইতে হবে এমন কিছু না জব সম্পর্কিত কোশ্চেনও আপনারা করতে পারেন ভাইয়া অবশ্যই অ্যান্সার দিবে এখন ভাই আসি রেপিড ফায়ার রাউন্ডে ঠিক আছে আমি মাত্র পাঁচটা কোশ্চেন করব সেটা হচ্ছে যে আপনাকে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে চিন্তা না করে অ্যান্সার দিতে হবে ঠিক আছে আপনি আপনার অবসর সময় কাটান কিভাবে चेस्टे আমি হচ্ছে ক্রিকেট অ্যানালিস্ট হওয়ার বাংলাদেশের সুযোগটা নেই আমার মানে ইন্ডিয়া বা অন্য কোনো দেশে যদি হতো আমি ক্রিকেট অ্যানালিস্ট হয়ে যেত কারণ আমি প্রায় দেখি ক্রিকেট যে আমার মতো ছেলেরা এসে কি সুন্দর ক্রিকেট পর্যালোচনা করছে ওরা বিশ্লেষণ করছে আমার খুবই পছন্দ আমি 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 আমার বন্ধুদের মাঝে অনেকে যারা ক্রিকেট নিয়ে আগ্রহী আমি প্রায়ই তাদেরকে বলি যে চলো আমরা একটা লাইভ সেশন করি আমাদের বাংলাদেশ যখন খেলে যে তাদের ভুলগুলো কি ক্রিকেটের পর অ্যানালাইসিস কিন্তু আমি হচ্ছে ভালো এডিট করতে পারি না ভিডিও এডিট যদি আমি ভালো ভিডিও এডিট করতে পারতাম হ্যাঁ তাহলে আমি অবশ্যই চেষ্টা করতাম যে আমি হচ্ছে একটা তোমার মতো একটা এরকম ইউটিউব চ্যানেল খুলে আমি সেখানে আলোচনা করতে কারণ আমাদের দেশের মানুষের আবেগ ছাড়া ক্রিকেটের খরচ খুব কম আপনার সাথে অবশ্যই একজন সহমত প্রকাশ করছে আমার এক ফ্রেন্ড মনে হয় ইমরান হোসেন রিজভি সে বলছে ক্রিকেট ক্রিকেটটা মিলে গেছে আমার সাথে তার সাথে আপনার ক্রিকেটটা মিলে গেছে সো অনেকে আপনাকে কমেন্ট করছে আমাদের সেশনে আমরা আমরা যারা কেবল মাত্র প্রিপারেশন করেছি ধন্যবাদ ইমরান হোসেন রিজভি তাদের জন্য অসাধারণ একটি সেশন হয়েছে ভাই थैंक यू রবিন ভাই ফর ইওর কমেন্ট অবভিয়াসলি আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আরেকজন অনুপম সরকার উনি লিখছে কমলেস দাদা এবং মিনার ভাই দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই জব প্রিপারেশনের জন্য খুব সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম ভাই সো আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ভাইকে ধন্যবাদ দেন কারণ ভাই যে সুন্দরভাবে জিনিসগুলো গুছাই দিতে তো ধন্যবাদটা ভাইয়ের প্রাপ্য আর আমারটা তুলে রাখেন কোনো এক সময় দিয়ে দিয়েন সো ভাই আমার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক বেশি ধন্যবাদ আপনি আমাদের এই শোতে আসছেন এবং এত সুন্দর করে সম্পূর্ণ জিনিসগুলো গুছাই দিচ্ছেন সো ভাই এখনো রেপিড ফায়ার রাউন্ড কিন্তু শেষ হয় নাই এখনো দ্বিতীয় কোশ্চেন আছে আপনি হলিউড নাকি বলিউড কোনটাকে কোনটার মুভি বেশি দেখেন হলিউড নাকি বলিউডের মুভি কোনটা বেশি দেখেন ভাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন
আচ্ছা ভাই এর আবার হচ্ছে টেকনিক্যাল কিছু প্রবলেমের কারণে ভাই কিছুক্ষণের জন্য আনঅ্যাভেলেবল থাকতেছেন সো এর মধ্যে আমরা কমেন্টগুলো পড়ে নেই ইমরান হোসেন রেজবি সে আমার ফ্রেন্ড সে আবার কমেন্ট করছে ধন্যবাদ ভাই উপকারে আসবে আপনাদের তথ্যগুলো এরপর হচ্ছে ইমরান হোসেন রেজবি আরেকটি কোশ্চেন করছে যারা বিসিএস এ प्रिपरेशन নেয় তাদের কি অতিরিক্ত কিছু লাগবে সো এটা হচ্ছে ভাই যখন আমাদের সাথে জয়েন করবে তখন আমি অবশ্যই ভাইকে এখানে এনগেজ করে এই কোশ্চেনটা দেব ভাই আপনাকে জন্য একটা নতুন কোশ্চেন আছে ভাইয়া যারা বিসিএস এ प्रिपरेशन নেয় তাদের কি অতিরিক্ত কিছু লাগবে যারা বিসিএস এ प्रिपरेशन নেয় তাদের কি অতিরিক্ত কিছু লাগবে দ্যাটস মিন এর বাইরে কি আর কিছু করতে হবে যারা বিসিএস এ प्रिपरेशन নেয় ভাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আমার নেটটা একটু প্রবলেম করছে আর শুনতে পাচ্ছো মিনার হ্যাঁ জি ভাই আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি ভাই আপনার জন্য একটা হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি মিনার জি ভাই শুনতে পাচ্ছো জি ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি ভাই জি ভাইয়ের একটু নেটের সমস্যা হচ্ছে আপনারা আমাদের সাথেই থাকেন অবশ্যই আমরা আপনাদের কোশ্চেন গুলো নিব আপনারা হচ্ছে যারা এখনো কোশ্চেন করেননি বা কোনো কোশ্চেন আছে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন ভাই আমাদের সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে জয়েন করতেছে আপনাদের সবগুলো কোশ্চেন অ্যানসার অবশ্যই দেওয়া হবে ভাই আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি মিনার দেখতে পাচ্ছো আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই সো আপনার জন্য একটা নতুন কোশ্চেন আসছে ভাই যারা বিসিএস এর प्रिपरेशन নেয় তাদের কি অতিরিক্ত কিছু পড়া লাগবে এরকম টাইপের একটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইমরান সেন রিজভি করছে আমি করতে পারি তাদের জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগবে অবশ্যই ভাই সামনে হয়ে যাবে একটা বিসিএস নিয়ে সেশন সমস্যা নেই যারা গ্রুপে আছেন তারা গ্রুপে তো কিছু লাগবে গ্রুপে যুক্ত থাকবেন এটা ছিল স্পেসিফাইড এবং মিনিমাম যে ভাইয়া আপনাকে শোনা যাচ্ছে না আপনার হচ্ছে যে ওই মানে কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসতেছে আর কি আমরা আপনাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছিলাম আচ্ছা ভাই আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার জয়েন করবে আমরা এবং বিসিএস নিয়ে বিসিএস এর प्रिपरेशन নিয়ে ভাইয়ের সাথে আবার নতুন একটা সেশন করব সেখানে অবশ্যই ভাইয়া বলবে যে বিসিএস এর জন্য কি কি পড়তে হবে সো আপনারা যারা ইমরান হোসেন রিজভি বন্ধু ইনশাআল্লাহ তুমি সামনের সেশনে থাকবা তাহলে তুমি জানতে পারবা যে বিসিএস এর জন্য এক্সট্রা কি কি পড়তে হবে অবশ্যই ভাইয়া সেই সেশনে বলবে আমাদের সাথে আমরা অবশ্যই নতুন একটা সেশন করতে যাচ্ছি সামনে ভাইয়ার সাথে ভাই অলরেডি জয়েন করছে ভাইয়াকে এটা কনফার্ম করে দেওয়া হলো সবার সামনে আপনি আজকে সহকারী প্রকৌশলী পৃথিবীর একজন মানে একটা সম্মানের জায়গায় এসেছেন এই সম্মানে আসে জায়গায় আসার পিছনে আপনার গুরুত্বপূর্ণ তিনজন ব্যক্তির হচ্ছে যে নাম আজকে আপনি উল্লেখ করবেন যাদেরকে আপনার মনে হয় যে তাদের নাম উল্লেখ করা দরকার সবাইকে জানানো দরকার যে এই তিনজন ব্যক্তি না হলে আপনি এই জায়গায় আসতে পারতেন না 
আপনি জাস্ট তিনজন ব্যক্তির নাম যাদের ভূমিকা না হলে আপনি এই জায়গায় আসতে পারতেন না সেই তিনজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করবে আমি আবার রিকেপ করি কোশ্চেনটা ভাই আজকে আপনি হচ্ছে যে এত ভালো একটা প্রেস্টিজিয়াস পজিশনে আসছেন সো আপনি আজকে যে পজিশনে আছেন আমার আমার গ্রামেরই বড় ভাই উনি বুয়েটের দু হাজার সাত সালের ব্যাচ ছিলেন জিরো সেভেন উনি দেবেশ চন্দ্র দেবেশ মন্ডল উনি এখন এনার্জি পাকে আছেন উনি জিরো সেভেন ব্যাচ বুয়েট ইলেকট্রিক্যাল আর থার্ড যদি আমি বলি তাহলে বর্তমান পজিশনে আমি আছি এটার জন্য আমার আমাকে সবসময় পিডিবি চাকরির জন্য উৎসাহিত করতেন আমার একজন মামা আছেন উনি রিটায়ারমেন্টে গেছেন পিডিবিতে চাকরি করতেন ইঞ্জিনিয়ার অজিত সরকার উনি আমাকে সবসময় বলতেন যে পিডিবি চাকরিটা ভালো পরীক্ষা দেবে তোমার পিডিবি চাকরি করতে অনেক ভালো লাগবে ইনি আমাকে সহযোগিতা করতেন ইনিও বুয়েটিয়ান উনি বুয়েটের সাতাত্তর সেভেন্টি সেভেন ব্যাচ গাইডলাইন দেওয়া সেই স্কুল লেভেল থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়া এবং কোচিং আমি ঢাকায় করেছি সেই সময় পর্যন্ত বুয়েটে ভর্তি পর্যন্ত ওনার সহযোগিতা এরপরে চাকরির সময় এসে যে পিডিবি চাকরি করতে হবে বা ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে চাকরি বিদ্যুৎ সেক্টরে চাকরি করার যে অনেক মজা আছে এই জিনিসটি আমাকে সবসময় বলতেন ইঞ্জিনিয়ার অজিত সরকার উনি আমার মামাহন সম্পর্কে উনি রিটায়ারমেন্টে গেছেন উনি সর্বশেষ আশুগঞ্জের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন উনি আমাকে সবসময় সহযোগিতা করতেন এবং আমি যে কোনো সময়ে ফোন করলে যে পিডিবির ব্যাপারে বিশেষ করে পিডিবির ব্যাপারে সবসময় আগ্রহ তৈরি করেছিলেন উনি ধন্যবাদ ওনাদের তিনজনকে বা যাদের কারণে হ্যাঁ জি ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি ভাই যাদের কারণে হচ্ছে যে আমরা কমলেশ ভাইয়ের মতো একজন অমায়িক মানুষ পেয়েছি যিনি সবসময় হচ্ছে যে অন্যের জন্য চিন্তা করে আমি শুধু ভাইকে ভাইকে ভাই আমার পেজ থেকে দেখে বলছে যে মিনার হচ্ছে একটা সেশন করা যায় কিনা আমি বললাম যে ভাই তাহলে আপনি যদি সেশন একটা করতে চাচ্ছি কি টপিকের উপর সেশন করবো তখন ভাই বললেন যে এই টপিকটা হলে কেমন হয় আমি তো বললাম যে ভাই হ্যাঁ এই টপিকটা তো নর্মালি আমি নিজে ফেস করছি তো ঠিক আছে ভাই এই টপিকটার উপর করি তো এই যে দেখেন নিজে থেকে আসলে এত উঁচু মাপের মানুষ একজন নিজে থেকে এসে আসলে এরকম করে জ্ঞান বিতরণ করতে কেউ চায় না নর্মালি আসলে কেউ ফ্রি জ্ঞান বিতরণ করতে চায় না অনেককে তো দেখছি অনেকের অনেকের সাথে কথা হচ্ছে সেখান থেকে হচ্ছে ভাই আমাদের শোতে আসছে এটার জন্য আমরা অনেক বেশি কৃতজ্ঞ ভাইয়ের কাছে এখন রেপিড ফায়ার রাউন্ড এর এখন লাস্ট যে কোশ্চেন আছে তো সেটা হচ্ছে যে ভাই আপনার জীবনে প্রিয় শিক্ষক কে ছিলেন আমার জীবনে প্রিয় শিক্ষক ছিলেন হচ্ছে আমার কলেজের গণিতের শিক্ষক গোবিন্দ্র গোবিন্দ চন্দ্র আমার 
गोविंद चंद्र घोष আচ্ছা ভাইয়ের হচ্ছে যে ফেভারিট শিক্ষক ছিলেন মানে ফেভারিট যে টিচার উনি হচ্ছে ছিলেন गोविंद চন্দ্র ঘোষ উনি ভাইয়ের কলেজের হচ্ছে ম্যাথ ডিপার্টমেন্টের টিচার সো এখন ভাই আপনার হচ্ছে বুয়েটের মধ্যে ফেভারিট টিচার কে সো ভাই আবার হচ্ছে টেকনিক্যাল কারণে আনঅ্যাভেইলেবল হয়ে গেছেন সো ভাইয়া কিছুক্ষণের মধ্যে রিস করলে আমাদেরকে তাহলে আমরা আবার ভাইয়ের কাছে রেক্টিফায়ার লাস্ট क्वेश्चन বলে सुनते निबंधन कलेज गणित शिक्षक गोविंद घोष समान प्रिय तब तो स्पेसिफिक बड़ा ही शिक्षक छे अभिभावक मत कर गाइड करत शशांक शेखर सरकार उन्नी कैमिस्ट्री शिक्षक छे मन करा तब एटीच्यूड एंग जेनारेशन भलो मन हत हशिक सर अर्थात यांग आशिक सर उन्हीं सब समय डकुमेंटेशन क्या पावर प्लान चाकी तब पियोर इंजिनियर होते पावर प्लान एक डिस्ट्रीब्यूशन आज जेनारेशन आज हाथ मिनार्भा चेस्ट कर अनुप्रेरणा 
প্ল্যাটফর্মে রূপ নেবে আমার সব সময় ইচ্ছা আমি আমি কথা বলতে চাই কিন্তু সুযোগ পেলে না কথা বলবো আর আমি দেখেছি যে আমি যখন পড়াশোনা করেছি তখন আমার আশেপাশে সবাই আমরা একসাথেই পড়াশোনা করতাম আর যারা যাদের আমার একটাই সাজেশন যারা চাকরি প্রত্যাশী তাদের একটা কথা বলবো সবাই নিজে একটু নলেজ শেয়ারিং এর মতো থাকবে নিজের মতো করে পড়লে চাকরি হবে না নিজে নিজে পড়লে চাকরি পাওয়া যায় না নলেজ শেয়ারিং এ থাকতে হবে ग्रेट से एक्सेप्ट हो किसी टेक्निकल इरोर छो यार जो पार्सनलि हे बोलो आनएवेडेबल इरोर एटार जो पार्सनलि क्लियर बोलो ये बोलते पारतेसिना तब ट्राई करब जो सामने थे टेक्निकल इरोर गो ना हार जो एवं अवश्य जी भैया हेलो हाँ सुनते सुनते हैं हाँ सुनते अच्छा भैया हमें हे टेक्निकल टेक्निकल इरोर गो के যদি বাদ দিয়ে চিন্তা করি তাহলে এই সেশনের মতো আপনারা হচ্ছে যে জার্ক ফ্রি এবং হচ্ছে এই সেশনের মতো একটা গোল্ডেন সেশন আপনারা কখনোই পাবেন না সেশনটা ফুল টাইম হচ্ছে যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে দেওয়া থাকবে আপনারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল জানেন না তারা এম ডি মিনার যেমন সুমন লেখে ইউটিউবে সার্চ দিলে আমার ইউটিউব চ্যানেল চলে আসবে ইউটিউব চ্যানেলে আমি যত কিছুই হোক না কেন আমি এবার এই বছর প্রতিজ্ঞা করছি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশোটা ভিডিও আপলোড করার জন্য এবং তা না আমি একশো চার সাড়ে চার ডিগ্রি জ্বর নিয়ে হচ্ছে যে কন্টেন্ট আপলোড করছি ইউটিউবে তো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে জীবন এবং জীবিকার উপর যে কন্টেন্ট গুলা দেওয়া যায় সেই কন্টেন্ট গুলাই দিয়ে থেকে অবশ্যই এই কন্টেন্টটাও আমার ইউটিউব চ্যানেলে থাকবে এবং ভাইয়াকে আমাদের সাথে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে লাভ নেই কারণ ভাইকে বারবার নিয়ে আসবো বারবার ধন্যবাদ দিব এর থেকে হচ্ছে যে ভাইকে রেখে দেই একবারে সব ধন্যবাদ দিয়ে দিব কারণ ভাই আমাদের মধ্যে থাকতেছে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করতেছি না ভাই मानुष बेज हो भाइयर मत तो सब स्पीकार सुंदर लगे ठीक भाई सबल এবং সবগুলো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আকারে উনি বলছেন যারা নোট করছেন তারা তো পড়ছে নেই আর যারা নোট করেন নেই তারা কাইন্ডলি দ্বিতীয়বার দেখে নোটটা অবশ্যই করবেন আপনি যদি নোট না করেন তাহলে আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না আসলে কি বলতেছে বা কি করতেছেন ভাই নোট করাটার উপকারিতা নিয়ে একটু ছোট করে বললে সেশনটা আপনি ক্লোজ করে দিয়ে দেন আমার 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 একটা আমার একটা পয়েন্ট আছে আমার একটা কলার আছে হ্যাঁ प्रथम बोझा जाए प्रथम भेजे ग्रामर बांगला व्याकरण पार्ब इंग्रजी ग्रामर पारि मैथ तो पार्ब बांगला साहित्य अरे अल्प दूटा एक प्रश्न आसा पे जाब परीक्षा दिए देखो मध्य थे प्रश्न गो कमन पाई तक पढ़ार परिधि बाढ़ाते हैं तब आशा कर सब गो परीक्षा ही नब्बे भाग कमन पा परीक्षा 
প্রেজেন্টেশনে বা আমার মানে নেটের এত সমস্যা আমি আসলে বুঝতেই পারিনি নেটের এই জটিলতার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত আর আমি পরবর্তীতে চেষ্টা করব নেট যেন আর কোনো ডিস্টার্ব না করে সেভাবে সেশন করার জন্য আর মিনারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে তার এই স্টুডিওতে এনে সবার সঙ্গে পরিচিত করার এবং আমার নলেজটাকে অন্যের মাঝে শেয়ার করতে দেওয়ার সুযোগ করতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আমার আজকে সেশনের আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবার জন্য শুভকামনা সবাই এই বছরের মধ্যে যেন করোনা আবার নতুন করে সব বন্ধ করে দেওয়ার আগেই পরীক্ষা হয়ে যেন চাকরি হয়ে যায় এই শুভকামনা থাকলো ধন্যবাদ সবাইকে এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি ভাই একে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আর হচ্ছে আজকের এই অসাধারণ সেশনটা আমাদেরকে উপহার জন্য দেওয়ার জন্য আমাদের সবার তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আশা করব যে আপনাকে যখনই আমরা সামনের সময় ডাকবো অবশ্যই আপনি আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের পাশেই থাকবেন এবং হচ্ছে সবসময় আমাদের হচ্ছে মেন্টরের মতো থাকবেন গাইডের মতো থাকবেন আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন মেন্টর এবং গাইড জিনিসটা আসলে এতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আসলে আমি আগে বুঝতাম না পরে হচ্ছে শেষের দিকে আসলে ইউনিভার্সিটি শেষের দিকে বুঝছি যে আসলে মেন্টর এমন একটা কাজ করে দেয় যেটা আমি হচ্ছে ধরেন আমার এক বছর লাগতো সেই কাজটা সে পাঁচ মিনিটে করে দিতে পারে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে যে আপনি এত কিছু বললেন এই জিনিসটা হচ্ছে যে যে একদম নতুন ছেলে চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিবে সে এক বছর পরীক্ষা দেওয়ার পরে সে বুঝতে পারবে যে আসলে কি কি পড়তে হবে কিন্তু যে হচ্ছে আপনি বলার পরে এখন এই কথাগুলোকে নিয়ে যে কাজে লাগাবে সে প্রথমেই জবটা পাবে তার মানে আপনি এই যে সেশনটা আছে এই সেশনটা একজনকে কমপক্ষে এক বছর আগাই দিল এইটা হচ্ছে মেন্টরশিপ এই এই জিনিসটা হচ্ছে মেন্টরশিপ আশা করি আপনাকে আমরা সামনে মেন্টর হিসেবে পারবো আর এই বলে হচ্ছে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা ক্লোজ করে ফেলতেছি এবং সবাইকে শুভ কামনা সবার জন্য শুভ কামনা সবাই ভালো ভালো চাকরি ভালো ভালো জায়গায় চাকরি পান তবে ভালো মানুষ হিসেবে থাকেন এবং মানুষের উপকার করেন মানুষের উপকার করতে সময় লাগে না ঠিক আছে টাকাও লাগে না খুব কম লাগে ইচ্ছা শক্তিটা সব থেকে বেশি লাগে ভাই ইচ্ছা শক্তিটা যদি থাকে আপনার তাহলে বাদ বাকি সব কিছুই হবে তো আশা করি এই ছিল আমাদের আজকে সেশন আমাদের সেশনটা কেমন লাগছে অবশ্যই রিভিউ দিবেন এবং হচ্ছে আমাদের সাথেই থাকবেন সামনের দিনে আমাদের অনেকগুলো সেশন হবে এবং এই বলে আজকে আমাদের যে স্টেশনটা আছে সেই স্টেশনটা আমি ক্লোজ করতেছি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আজকে শুভরাত্রি ধন্যবাদ সবাইকে